namo budaya salam kebajikan Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama izinkan saya Sakila Cahya Mentari Isgani Memandu acara pembukaan seminar pada hari ini Telah hadir bersama kita yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Suharso Monoarfa yang kami hormati, Pejabat Tinggi Media dan Pratama di Lingkungan Kementerian PPN Bapenas. Yang kami hormati, para Pejabat Tinggi Media dan Pratama Kementerian Lembaga Terkait atau yang mewakili. Yang kami hormati, para Duta Besar atau yang mewakili. Yang kami hormati, Narasumber dan Moderator pada acara hari ini. Perwakilan Unsur Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi atau Akademisi, serta LSM dan Media serta Bapak Ibu para peserta dan tamu undangan pada acara hari ini. Kami ucapkan selamat datang pada seminar penguatan tata kelola kelautan berkelanjutan dan berkeadilan dalam rencana pembangunan nasional. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk mengawali acara hari ini dengan penuh semangat. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati pada 15 Juni 2023 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045. Tahap selanjutnya, RPJPN akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian diundangkan dengan mengusung tema Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. RPJPN menjadikan agenda poros maritim dunia sebagai bagian dari tema tersebut dan visi Indonesia 2045. Mewujudkan visi Indonesia 2045 dan Indonesia sebagai poros maritim dunia sangat dipengaruhi pada kemampuan Indonesia untuk mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Artinya, isu kelautan menjadi bagian penting dari RPJPN. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan IOJ menyelenggarakan seminar ini untuk mendiskusikan potensi penguatan aspek-aspek berkelanjutan dan berkeadilan dalam pengelolaan kelautan yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJPN. Seminar ini juga bertujuan untuk menciptakan ruang diskusi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha terkait isu-isu kelautan strategis serta untuk menjaring masukan dan usulan untuk perencanaan pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia termasuk yang diintegrasikan ke dalam RPJPN dan RPJMN. Bapak Ibu yang kami hormati mengawali acara pada hari ini, marilah kita dengarkan laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Bapak Taufik Hanafi. Kami silakan. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapenas, yang kami hormati para narasumber di sini telah hadir bersama-sama kita, Bapak Mas Ahmad Sentosa, Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative. Ibu Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bapenas, Ibu Vivi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Firman, infonya on the way, ya. Direktur Pendaya Gunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Muhammad Yusuf, Ibu Eva, Direktur Konektivitas Global, IPB University,
Bapak Ibu Pejabat Tinggi Madya, Kementerian PPN Bapenas, Pejabat Tinggi Pratama, Kementerian PPN Bapenas, dan Kementerian Lembaga, Bapak Ibu Perwakilan Pemerintah Pusat, Pelaku Usaha Perikanan, Masyarakat Sivil, NGO, Akademisi, serta hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur, mari kita senantiasa panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa hadir pada acara yang sangat penting ini, yaitu Seminar Penguatan Tata Kelola Kelautan Berkelanjutan, dan berkeadilan dalam rencana pembangunan nasional yang insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara ini sebagai salah satu upaya untuk menciptakan ruang diskusi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha terkait isu-isu strategis kelautan, dan menjaring masukan dan usulan untuk menyusun perencanaan pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Bapak Menteri kami laporkan acara seminar ini diselenggarakan dalam dua hari. Hari pertama dilakukan secara luring di Bapenas dan hari kedua akan diselenggarakan secara daring dengan menghadirkan para narasumber dari negara-negara sahabat, juga dari Pak Dubes Jerman, juga akan memberikan eh, apa paparannya pada acara seminar ini pada hari kedua. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, pada tanggal 15 Juni yang lalu, Bapak Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045 dengan tema Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. RPJPN menyoroti agenda poros maritim dunia sebagai bagian dari visi Indonesia 2045. Dalam mencapai visi tersebut penting bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Bulu ekonomi atau ekonomi kelautan berkelanjutan merupakan acuan arah kebijakan kelautan dan perikanan ke depan dengan tiga pilar utama, di mana tiga pilar utama ini ada tiga kata kunci, yaitu kata kunci pertama perlindungan, kata kunci yang kedua pemanfaatan, kata kunci yang ketiga adalah kesejahteraan. Perlindungan yang bagaimana, yaitu perlindungan yang efektif. Pemanfaatan yang bagaimana, yaitu pemanfaatan yang berkelanjutan. Demikian juga kesejahteraan yang bagaimana yang kita harapkan, yaitu kesejahteraan yang berkeadilan. Potensi ekonomi Indonesia, potensi ekonomi kelautan Indonesia telah meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir, tapi pada saat yang sama tantangan yang dihadapi juga tidak kecil seperti perubahan iklim, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati yang terus harus kita atasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan dan rencana aksi terkait kelautan dan perikanan serta terlibat dalam High Level Panel for Sustainable Ocean Economy. The Ocean Panel berkomitmen untuk mengelola 100% wilayah laut secara berkelanjutan di bawah yurisdiksi nasional dengan Sustainable Ocean Plans pada tahun 2025 yang mencakup lima area transformasi yaitu kekayaan laut, kesehatan laut, keadilan laut, 
pengetahuan laut dan pembiayaan laut yang perlu diintegrasikan dalam dokumen rencana pembangunan nasional baik yang berjangka panjang maupun berjangka menengah. Bapak Menteri yang kami hormati, mohon Bapak Menteri berkenan menyampaikan keynote speech sekaligus membuka seminar penguatan tata kelola kelautan berkelanjutan dan berkeadilan dalam rencana pembangunan nasional. Akhir kata, pada kesempatan yang baik ini, semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik Hanafi atas laporan penyelenggaraannya yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama dengarkan dan simak keynote speech oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Bapak Suharso Monoarfa. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Mas Ahmad Santoso yang saya hormati Dan seluruh uh, hadirin Termasuk yang mewakili dari uh, Kedutaan Jerman mungkin Dan para uh, Panelis atau dan teman-teman dari uh, Bapak Nas <tuh> Saya itu tadi uh, Ada Saya sebutnya gerombolan lah, Bukan gerombolan apa ya Rombongan uh, uh, Memang lewat telepon Dari dokter-dokter uh, gigi Dokter-dokter gigi di rumah sakit Hasan Sadikin Wah, ini tidak untuk dikutip jadi mereka komplain soal ini keahliannya mereka yang orto uh, ganti itu dan sebagainya jadi saya mesti menghubungkan antara uh, manajemen rumah sakit dan para dokter itu dan Pak Menteri Kesehatan <laughs> jadi lucu juga kita jadi tempat tumpahan orang untuk setelah uh, perubahan undang-undang kesehatan ini. Jadi isu-isu ini uh, cukup uh, apa luar biasa setelah uh, berkembangnya atau uh, ya setelah berkembangnya. Uh, atau setelah disahkannya itu pasnya setelah disahkannya uh, undang-undang uh, uh, kesehatan yang lalu jadi saya mohon maaf tadi saya bilang kalau bisa acaranya diteruskan saja saya nanti di tengah-tengah saya sampaikan tapi rupanya Pak Ari tidak sampaikan tadi dari, dari kemarin <tuh> mesti ada yang di blame Pak Ari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya ingin memulai dari Indonesia 2045 Yang itu tugas saya yang diberikan tapi saya senang karena pertemuan hari ini membahas bagian yang terluas dari negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Terlalu sering atau terjebak kita dalam cara-cara berpikir yang kontinental, daratan. Padahal luas laut kita itu luar biasa. Bung Karno, berulang kali saya dalam berbagai kesempatan 
mengutip eh, pernyataan beliau. Beliau mengatakan Indonesia itu adalah eh, sebuah negara kelautan. Dan jangan dilihat pulau-pulau itu dipisahkan oleh laut. Tetapi kita memiliki lautan yang mahal luas itu dan di dalamnya ada pulau-pulau. Jadi the way of thinkingnya itu, state of mindnya itu udah, udah berubah, berbeda. Kalau kita menggunakan uh, apa yang disampaikan oleh uh, Bung Karno. Dan yang disampaikan Bung Karno itu kemudian uh, dibahas, itu yang saya tahu, di TB pada waktu itu. Dan tokohnya adalah Pak Juanda. Muncullah gagasan kontinen itu, dasar kontinen. Dan diperjuangkan luar biasa, dan landasan kontinen itu, jadi negara Indonesia adalah negara kepulauan, archipelagic country. Dan uh, perhitungan uh, Juanda itu yang kemudian di apa, digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dari satu menlu ke menlu yang lainnya. Dan yang terakhir yang memperoleh uh, kehormatan untuk pengakuan atas negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk archipelagik itu adalah Menteri Luar Negerinya pada waktu itu Pak Mokhtar Kusumat Maja. Jadi kita bisa lihat perjuangannya itu Bung Karno dengan gagasan visinya yang luar biasa. Lalu kemudian di apa? Diteknokratikan oleh Juanda yang pada waktu itu adalah uh, Prime Minister, Perdana Menteri, yang sebentar lagi filmnya akan diluncurkan pada tahun depan mengenai biografi Pak Juanda ini. Dan itu yang saya kira saya ingin mau berangkat dari sana. Jadi eh, bagaimana kita menjemput Indonesia 2045 itu dengan kekayaan seperti itu. Masalahnya hari ini adalah Seakan-akan kita itu disorientasi, disorientasi, dan kemudian memang ada gagasan, agak gagasan eh, kelautan yang luar biasa yang telah disampaikan. Tetapi sekali lagi, pendekatannya pun, kalau kita lihat dari beberapa eh, instrumen kebijakan itu, mendekati laut itu dengan eh, pandangan darat. Saya kasih contoh. Laut itu adalah tempatnya ikan, misalnya. Dan, ya berarti dengan cara orang darat, yang di darat, mengatakan ya ikan itu kita bisa ambil begitu saja. Dan kita manfaatkan untuk uh, kita dan seterusnya. Ini contoh. Tidak ada pertanyaan misalnya yang dimulai dengan mengatakan apakah ikan-ikan itu boleh diambil? Apakah ikan di situ boleh dipancing? Dan itu terjadi. Di beberapa destinasi wisata yang kita datangi ketika ada ikan, ada belut, apa dan saya kemarin dari uh, Queenstown, saya tanya pada mereka, Kenapa ikan-ikan belut apa segala macam banyak sekali di sini dan tidak ada satu orang pun yang nangkap dan ada yang ada yang mancing ya Arya dilarang. Nah kita kemarin saya baca, saya ikuti sebuah uh, YouTube dari orang Denmark yang keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dia melihatkan menunjukkan uh, uh, matoa di Berau, dan anak-anak itu, mulai dari anak-anak, generasi muda, kecil, mancing seenaknya di sekitar pesir laut itu. Gitu. 
Itu saya kira satu cara pandang yang uh, sampai hari ini masih dimiliki oleh sebagian uh, penduduk kita. Akibatnya ya tentu saja ekosistemnya terganggu dan seterusnya. Masih soal air juga, soal laut ini. Kita punya kekayaan yang luar biasa, Danau Toba. Kita juga punya uh, beberapa danau yang juga memerlukan penyelamatan. Saya ambil contoh di tempat saya sana, di Gorontalo. Bagaimana kita memperbaiki Danau Liboto? Dana yang dikeluarkan itu sudah, sudah hampir satu triliun, saya kira. Tapi saya tidak melihat ada perbaikan yang signifikan terhadap danau itu. Sungai Alo, Alupihu yang mengantarkan air ke danau itu mampet ya, sampai hari ini. Jadi ya karena tadi itu kita melihatnya itu darat itu. Dan ini berbahaya menurut saya Indonesia uh, ke depan. Tadi pagi saya dikirim oleh Pak Hairil, mana orangnya ada. Dari uh, mengutip sebuah buku The World in 2050, karyanya Hemis uh, Macri, tadi saya kejar di Google Read, Google Read itu uh, diterbitkan tahun 2022, lalu ada bagian yang menuliskan tentang Indonesia. Saya mau tuliskan uh, yang mengatakan bahwa Beliau menulis, it encompasses the world's largest archipelago, more than 17,000 islands, some of the most threatened rainforest. And ini saya apa boleh buat, saya harus baca juga. And a capital city is part of it may have to be abandoned to rising waters. Itu kata uh, buku ini. Dan uh, ya itu yang saya apa namanya tergetak juga. Dan dia mengingatkan bahwa uh, mengatakan bahwa Indonesia is one of the countries most at risk from climate change. Karena apa? Karena environmentalnya. Saya belum baca semuanya buku itu, saya kejar saja. <tuh> nah, saya senang seminar hari ini adalah uh, memperkaya kami masukan-masukan untuk Indonesia ke depan. Bagaimana melihat pembangunan itu dari kekayaan yang seperti ini. Kita membangun uh, untuk masa depan yang lebih baik berdasarkan kemampuan kapasitas kita hari ini dan juga tanpa merusak lingkungan. Sebenarnya uh, idiom itu sudah bertahun-tahun kita kenal di tanah air kita. Tapi apa boleh buat, tetap saja uh, kita masih banyak PR untuk itu. Sebagai salah satu contoh saja, ini bisa ditayangkan di sini. Kita mengatakan, next, ini coba di halaman 11. Siapa yang ada?
bahwa kita ingin meningkatkan ya ya ini PDB maritim kita sebagai bagian dari sasaran utama kita pada visi Indonesia Emas 2045. Kita berharap peranan ekonomi maritim kita itu bisa menjadi 12,5% PDB pada tahun 2045. Pertanyaan saya, 12,5% itu kecil atau gede? Pak Gelwin tahu itu, orang yang ahli di situ. Kalau menurut saya target ini pun masih kecil, tapi dibandingkan hari ini. Dan lihat di sini, apa yang kita mau lakukan? Pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif. Jadi kita menggunakan dia kayak jadi alat transportasi, kayak kita bangun jalan di darat. Ini saya sampaikan. Kayak kita membangun jalan di, di darat. Industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing ya, eh, yang diterjemahkan di Kementerian KKP itu mulai dari penangkapan yang terukur dan, dan seterusnya. Kemudian pariwisata bahari yang inklusif. Kalau kita lihat semua ini, ya, eh, the way of thinkingnya basically ini masih masih Kontinen, buat saya itu masih kontinen, karena kita kayak mau bangun jalan tol di laut sebagai bagian dari transportasi logistik kita, that's fine, itu, itu benar kita perlukan, ini nggak salah, <tuh> tapi sebenarnya ada yang lebih dari itu yang kita bisa lakukan. Nah, itu yang disebut dengan peradaban maritim. Kalau tadi ekonomi maritim lebih uh, seperti itu, ini uh, apa namanya perlu mendapatkan uh, kritikan, ya. Dan kalau kita lihat kita punya uh, nenek moyang yang luar biasa pada masa-masa Sriwijaya, Majapahit. Mereka adalah orang-orang yang pandai dan menguasai laut sedemikian rupa. Dan e, mereka tidak dengan serta-merta memanfaatkan e, apa, laut, tetapi mereka lebih memanfaatkan sungai misalnya. ya Dalam hal e, arus barang pada masa-masa itu dan industri perkapalan yang luar biasa yang sampai sekarang e, talenta itu dimiliki oleh orang-orang e, pesisir di kita karenanya menurut saya saya inginkan dalam pertemuan hari ini saya kasih uh, ini saja halaman 11 ini this is the problem statement meskipun ini adalah uh, apa sasaran utama yang akan kita capai tapi saya akan mulai dengan sebuah kritik bahwa ini saya untuk kritik saya ekonomi maritim cara pendekatan ini adalah pendekatan kontinental Pak Rudi Arifin itu turut bertanggung jawab. Pak Bu Vivi sekarang yang turut bertanggung jawab. Dan seluruh teman-teman yang lain. Ini karena untuk diskusi, perdebatan ini menjadi penting. gitu. Apa yang kita bisa lakukan dengan kita punya uh, apa kekayaan laut. Gitu. Saya pernah datang ke diundang pada waktu namanya uh, di CNS dan sekarang Naval. Ya melihatkan bagaimana Perancis mengatakan mereka adalah salah satu negara dan bahkan mengatakan yang paling hebat menguasai seluruh laut di dunia, samudra di dunia. Tapi eh, apa namanya? Saya bilang, tapi negara saya saya bilang lebih maritim dari anda, lebih punya laut dan seterusnya di Brest waktu itu eh, perdebatan kami. Tapi dia tunjukkan sampai di mana kapal-kapal Prancis itu dan sampai di mana teknologi yang mereka miliki untuk uh, apa, uh, menyelamatkan laut dan juga bagaimana mereka bisa uh, seakan-akan uh, laut itu di seluruh dunia adalah bagian dari uh, uh, Prancis. Saya akan berhenti di situ.
This is our problem statement. Silakan dikritik untuk didiskusi. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Terima kasih sekali atas uh, pertemuan ini untuk seminar ini. Dan mudah-mudahan dari apa yang saya mintakan untuk dikritik ini bisa ada hal yang bisa mencerahkan saya termasuk uh, bisa menjawab uh, kan, uh, apa namanya yang disampaikan oleh uh, Hamis uh, McRae uh, tadi. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Penguatan Tata Kelola Kelautan Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Nasional ini, saya, tak, saya paham karena stressingnya itu adalah di tata kelolanya. Nah, tata kelola ini yang apa namanya, uh, silakan untuk di, apa, di, diperkaya, diperdebatkan, tetapi saya minta tolong yang tiga hal yang saya sampaikan tadi itu silakan untuk dibuka seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, mohon untuk tetap berada di atas panggung karena akan ada penyerahan plakat oleh CEO IOG kepada Bapak Menteri PPN Kepala Bapenas. Kami mengundang Bapak Mas Ahmad Santosa untuk dapat bergabung di atas panggung dan memberikan secara langsung plakat dari IOG kepada Menteri PPN Kepala Bapenas. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik. Terima kasih Bapak, mohon untuk tetap berada di atas panggung. Kita akan ada foto bersama, kami mengundang Sekretaris Kementerian PPN, Sestama Bapenas, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bapenas, PLT Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Serta Ibu Eva Angraini dari IPB University. Oh, baik. Siap. Silahkan diabadikan teman-teman. Tiga, dua, satu. Sekali lagi. Tiga, dua, satu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak Ibu. Kami silahkan untuk dapat kembali ke tempat semula. Dan terima kasih juga kepada Menteri PPN Kepala Bapenas yang telah hadir di tengah-tengah kita pada acara hari ini. Terima kasih Bapak, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah atas kehadiran Bapak Menteri PPN Kepala Bapenas karena ada agenda penting lainnya sehingga Bapak Menteri mungkin harus meninggalkan acara hari ini lebih awal. Terima kasih sekali lagi kehadirannya Bapak Menteri. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Sesmen PPN Sestama Bapenas, kemudian juga baru saja kita simak arahan Menteri PPN Kepala Bapenas dalam keynote speech beliau yang dapat menjadi masukan dan awal bagi pelaksanaan diskusi panel pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sesaat lagi kita akan memasuki acara utama yaitu diskusi panel namun sebelum itu kita akan melakukan persiapan terlebih dahulu di atas panggung. Nantinya saat diskusi panel dimulai akan diawali oleh Deputi Bidang Kemartiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bapenas, Ibu Vivi Yulaswati, yang akan memberikan setting the context yang dimana nantinya beliau akan menyampaikan hal-hal yang bertujuan untuk memantik diskusi terkait tata kelola kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan narasumber-narasumber yang sangat mumpuni tentunya di bidangnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu seputar dengan penguatan tata kelola kelautan berkelanjutan dan berkeadilan dalam rangka rencana pembangunan nasional. Sesi diskusi panel ini akan dimoderatori oleh Ibu Grace Binowo selaku Program Director for Maritime Security and Access to Justice IOG untuk memandu acara diskusi panel pada
pagi hingga siang hari nanti. Sesaat lagi kita akan mendengarkan dan juga memulai diskusi panel kita terkait dengan acara hari ini. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, kami mengundang Ibu Grace Binowo untuk dapat naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Cek, cek. Cek satu. Terima kasih Mbak Sakila sebagai MC pada hari ini. Selamat siang Bapak dan Ibu dan juga uh, para peserta yang bergabung melalui Zoom secara virtual. Uh, mohon izin saya uh, duduk dulu di sini untuk kemudian uh, kita bersama-sama akan menyambut keempat pembicara kita uh, yang akan bergabung di panel seminar pada hari ini. Baik, saya mengundang dengan hormat Bapak Muhammad Firman Hidayat, PLT Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves untuk bergabung. Oh, masih di jalan? Baik. Uh, kalau begitu kita undang dengan hormat Bapak Muhammad Yusuf, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mohon bergabung Bapak di depan. Bapak Mas Ahmad Santosa, CEO Indonesia Ocean Justice Initiative, silakan Pak Ota untuk bergabung. Dan Ibu Eva Anggraini, Direktur Konektivitas Global IPB University, mewakili Rektor IPB University, silakan Ibu untuk bergabung di depan. Ibu, eh, di tengah boleh Bu ya? <laughs> Baik, silakan Pak Ota. Iya, nggak apa-apa otak di sini. Ya. Baik, mungkin saya di sini sambil menunggu Pak Firman untuk hadir. Uh, terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir, tapi sebelum kita mulai uh, pembicaraan pada hari ini dan menyelesaikan PR dari Pak Menteri tadi ya, Bapak Ibu, ada tiga uh, masalah utama, uh, problem statement yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri mengenai tata kelola kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kita dengarkan terlebih dahulu konteks atau bagaimana sih isu kelautan dan kemaritiman di Indonesia dan dalam kaitannya dengan RPJPN dan RPJMN. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bapenas untuk menyampaikan setting the context pengantar mengenai isu kemaritiman dalam RPJPN. Silakan Ibu Vivi bisa di podium. Otak ini Pak Mas Ahmad Santosa, saya biasa menyebut Pak Otak, Pak Firman yang mungkin nanti sebentar lagi akan bergabung, uh, Pak Muhammad Yusuf dari KKP dan Ibu Devi, Ibu Eva uh, yang mewakili Pak Arif Satria yang saat ini uh, terkendala untuk hadir karena masih di luar kota, uh, serta tentunya Bapak dan Ibu sekalian para hadirin yang saya muliakan, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa slide untuk memulai perbincangan pada sesi pagi hari ini. Mungkin bisa ditayangkan. Uh, slide pertama, saya ingin memberikan visualisasi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri terkait peran dari uh, Insinyur Haji Juanda. Ya. Kita tahu mengenal beliau sebagai salah satu uh, pem, uh, Bapak Pembangunan kita. Mungkin lanjut saja. Nah, jadi pada slide ini, nah kita bisa melihat bahwa uh, pada saat masa kolonial Belanda, wilayah Indonesia itu sebetulnya hanya daratannya saja plus yang kuning-kuningnya. Jadi sekitar 2,3 juta uh, kilometer persegi. Nah, beliaulah atau Pak uh, Juanda inilah yang menginisiasi titik balik konsepsi dan paradigma pembangunan kemaritiman di Indonesia sehingga dengan menghubungkan titik-titik tadi yang terluar yang tentunya kita bisa kenal sekarang uh, zona ekonomi eksklusif itu kita punya wilayah yang jauh lebih luas yang setelah uh, Irian Barat bergabung menjadi sekitar 6,4 juta kilometer persegi 
Ini tentunya merubah cara pandang sebelumnya yang laut itu sebagai pemisah, namun dengan adanya perluasan dari uh, uh, deklarasi Juanda ini, kita punya perkuatan tidak hanya dari sisi geografis, tetapi juga geopolitik dan geoekonomi. Nah tentunya ini juga dipertegas di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 83 yang menetapkan zona ekonomi eksklusif yang tentunya memberikan kedaulatan kepada Indonesia untuk melakukan eksplorasi, pengelolaan, dan juga konservasi untuk berbagai sumber daya maritim. Kemudian di Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan juga mengamanatkan penyelenggaraan kelautan yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan bercirikan Nusantara dan Maritim. Nah ini tentunya dasar-dasar hukum kita sangat kuat untuk kita tumbuhkan sebagai basis pengelolaan kelautan yang inklusif dan juga berkelanjutan. Slide berikutnya ini juga merefresh sejarah kita bahwa Indonesia ternyata pernah berjaya secara maritim. Kita punya Kerajaan Sriwijaya dan e, Majapahit misalnya yang telah memanfaatkan kondisi geografis Nusantara pada saat itu sebagai sumber kekuatan ekonomi melalui jalur perdagangan, kemudian juga kekuatan pertahanan dan keamanan, dan tentunya pengembangan wilayah pesisir yang mengembangkan kota-kota di pesisir yang akhirnya seperti kita kenal selama ini, Jakarta, Semarang, eh, Surabaya, yang tumbuh menjadi kota eh, penting, kota dagang penting dan juga akhirnya jadi kota-kota besar Indonesia. Yang tentunya eh, kita tahu semua seiring dengan perkembangan kolonialisme yang cukup panjang, merubah orientasi eh, bangsa kita, menjadi lebih agraris, eksploitatif terhadap apa yang ada di dalam terestrial dan kapal-kapal yang kita punya zaman dahulu itu kemudian diambil alih oleh VOC yang kemudian kita juga tahu menjadi serikat dagang terkaya di dunia pada masanya. Nah Bapak dan Ibu sekalian berbagai secara panjang tersebut tentunya eh, kita tidak boleh lupa dalam hal menyusun Rencana pembangunan jangka, men, uh, jangka panjang 20 tahun ke depan. Kita per hari ini tentunya kita tahu latar belakang kita yang cukup panjang tadi. Nah Bapak Presiden sudah meluncurkan uh, rancangan akhir dari RPJP 2025-2045 yang menegaskan visi Indonesia ke depan untuk menjadi uh, negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Uh, kalau sebagian besar Bapak dan Ibu sudah sudah pernah membaca tentunya isinya semuanya terkait dengan transformasi mulai dari transformasi sosial, transformasi ekonomi dan juga tata kelolanya ada dua landasan penting sebagai uh, landasan untuk uh, transformasi ini yaitu supermasi hukum stabilitas dan ketangguhan diplomasi karena kita tidak bicara Indonesia uh, sendiri tetapi tentunya dalam konteks global dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Tentunya kita tidak bicara hanya Indonesia satu titik tetapi banyak titik di berbagai pulau, di berbagai lautan dan juga tentunya suku-suku uh, bangsa yang sangat beragam. Oleh sebab itu berbicara transformasi Indonesia ke depan kita tentu perlu mengelaborasi, mendetailkan mungkin bukan the default tapi menjadi angel in, in detail gitu untuk kita betul-betul memperkuat uh, landasan transformasi dan juga implementasinya sehingga cita-cita membangun Indonesia sebagai negara maju 2045 atau lebih cepat betul-betul kita bisa lalui. Fitra Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar sesungguhnya menjadikan negara maritim itu sebagai geostrategik default kita. Maka persatuan, keberadaban, dan juga kemanusiaan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ke depan sangat bergantung pada kinerja transformasi biru yang tentunya dilengkapi dengan tata kelolanya yang kita ingin bangun kita lengkapi, kita perkuat dalam 20 tahun ke depan. Saat ini lebih dari 80 persen perdagangan global dilakukan melalui laut. 90 persen data dunia saat ini juga mengalir melalui kabel bawah laut. 
Nah tentunya ini menjadi tantangan bagi kita tidak saja sebagai uh, negara, kita bicara tadi antar pulau tetapi juga uh, tata kelola antar negara supaya transformasi biru itu betul-betul bisa kita wujudkan dalam mendukung uh, Indonesia maju di tahun 2045. Di dalam RPJ dalam RPJP ini tentunya uh, uh, kerangka implementasi perlu dilengkapi uh, melalui pembangunan wilayah yang merata dan berkualitas sarana dan prasarana yang juga berkualitas ramah lingkungan dan tentunya kesinambungan pembangunan untuk untuk generasi mendatang. Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks transformasi pembangunan kelautan dibutuhkan setidaknya ada tiga strategi transformasi. Yang pertama adalah merubah cara pandang, tadi Bapak Menteri sudah sampaikan, terhadap laut yang mungkin selama ini lebih di belakang, sekarang lebih di depan, sehingga tentunya kita semua bisa memahami bahwa kelautan dengan segenap potensinya itu merupakan sumber pertumbuhan baru Indonesia yang akan uh, mendorong pertumbuhan kita setinggi-tingginya dan tentunya sustainable. Uh, transformasi yang kedua selain cara pandang adalah mewujudkan laut yang 2 per 3 dari wilayah Indonesia ini sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat yang tentunya perlu dikelola secara lestari dan juga adil serta berkelanjutan. Yang terakhir adalah menciptakan tata aturan yang jelas dan juga kelembagaan pengelolaan kelautan yang efisien. Uh, transformasi untuk itu menempatkan kemaritiman bukan sebagai suatu sektor. Negara maritim tentunya kita ingin uh, mampu memanfaatkan secara optimal seluruh ruang dan juga seluruh sumber dayanya secara berkelanjutan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, pemangku kepentingan, dan juga lintas negara tentunya, lintas benua, kontinen, untuk mengoptimalkan integrasi, kolaborasi, dan juga uh, konvergensi pendekatan terestrial dan juga maritim secara kuat. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga sadar bahwa pembangunan kemaritiman saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari dampak perubahan iklim, kemudian juga e, masih kecilnya skala usaha nelayan-nelayan kita, kemudian kerentanan di wilayah pesisir, dan juga tentunya pelabuhan-pelabuhan e, kita yang belum sepenuhnya sustainable, tentunya e, men, membuka peluang cukup besar atau ruang-ruang untuk improvement berbagai kebijakan kita. Degradasi ekosistem laut dan juga tentunya uh, polusi pencemaran di laut uh, masih terus meningkat trennya dan menempatkan Indonesia sebagai negara kedua terbesar sebagai poluter di laut setelah Cina. Pada akhirnya pengelolaan sumber daya tidak, uh, tidak bisa kalau tidak didukung oleh basis data dan juga tentunya pengelolaan yang efektif. Bapak dan Ibu sekalian untuk membangun kelautan yang berkeadilan dan berkelanjutan maka pengelolaan menjadi kata kunci dimulai dari data yang kuat kemudian juga analisis yang handal SDM dan sarana yang berkualitas dan tentunya implementasi yang ke depan harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi Terdapat sektor-sektor strategis yang berpotensi, berpotensi untuk tumbuh tinggi ke depannya, mendukung uh, sumber-sumber pertumbuhan baru ke depan. Seperti misalnya aquaculture atau budidaya, kita tidak hanya bicara laut tapi juga perairan di darat yang cukup luas. Kemudian renewable energy, blue biotechnology, ini uh, Bu Eva, Pak Arief pertemuan yang lalu menyebutkan bioprospecting prospecting dari kulit udang yang bisa menjadi e, campuran bahan untuk pembuatan kapal terbang karena bisa untuk meredam dari e, apa namanya radar gitu. Nah, jadi itu e, e, blue biotechnology kemudian deep sea mining e, beberapa riset menunjukkan mining di, di dunia itu jauh lebih besar di deep sea, di bawah laut kita daripada di uh, uh, di kontinen. Dan satu lagi adalah nautical tourism. Tentunya bukan sekedar ekoturism tetapi 
uh, eksplorasi ke bawah laut yang menempatkannya menjadi salah satu kegiatan Uh, pariwisata baru yang tentunya uh, ke depan sangat terbuka uh, untuk dikembangkan di Indonesia. Tren dari berbagai emerging sectors ini tentunya akan, di, akan diikuti oleh tumbuhnya pekerjaan-pekerjaan baru, kompetisi baru di tingkat global yang menuntut transformasi dari tata kelola termasuk atau mulai dari perencanaannya, uh, kemudian juga instrumen kebijakannya termasuk perangkat-perangkat hukum, dan tentunya kelembagaan baru yang dapat memberikan dampak positif ke depannya secara sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Nah tentunya model tata kelola kelautan yang baru ini eh, harapannya Pak Ota dan teman-teman dari OI, eh, IOG bisa memberikan kata kunci-kata kunci untuk kemudian kita tuangkan lebih lanjut di dalam RPJMN 2025-2030 dan tentunya nanti dituangkan atau dielaborasi lebih lanjut ke dalam Renstra, berbagai KL, kemudian RPJMD dan juga tentunya dokumen-dokumen uh, perencanaan lainnya. Uh, sebagai catatan penutup, Tentunya tadi sudah disampaikan kontribusi PDB Maritim yang saat ini tahun 2021 sekitar 7,6. Tadi eh, target PDB kemaritiman kita berdasarkan visi 2045 adalah 12,5 persen. Namun perhitungan di RPJP eh, kita bisa mencapai sampai 15 persen. Begitu. Jadi tadi ada dua angka. Tentunya menuntut bahwa pekerjaan rumah kita masih sangat banyak. Nah, pendalaman isu terkait dengan dengan tata kelola dari berbagai aspek untuk transformasi biru itu menjadi sangat penting untuk kita elaborasi dan harapannya as, uh, seminar ini bisa secara gamblang menyampaikan faktor kunci dan juga upaya-upaya uh, strategis yang bisa kita lakukan agar kelautan yang berkeadilan dan berkelanjutan betul-betul bisa diwujudkan dan mendorong Indonesia sebagai negara maju sebagaimana kita cita-citakan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pemantik untuk diskusi uh, sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Ibu Vivi, kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih Ibu Vivi tadi penjelasannya sangat memantik diskusi dan juga mendorong bukan hanya para narasumber tapi juga kita semua yang hadir di sini baik secara offline maupun online untuk bersama-sama memecahkan ketiga pertanyaan tadi oleh Bapak Menteri dan tantangan-tantangan yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Vivi. Kalau saya boleh izin menyimpulkan Ibu Vivi bahwa memang potensi pengembangan ekonomi kelautan ini sedang menghadapi ancaman yang serius atau kita kenal dengan triple planetary crisis dan memang triple planetary crisis ini tadi sudah dijelaskan ditandai dengan memburuknya perubahan iklim meningkatnya pencemaran atau polusi dan menurunnya jumlah keanekaragaman hayati dan memang tentunya ketiga hal ini mengancam ekonomi global dan memperburuk tingkat kemiskinan kalau saya boleh quoting tadi Pak Menteri uh, sempat menyatakan bahwa Indonesia is one of the countries being most at risk because of climate change dan oleh karena itu penting untuk uh, kita bersama-sama membahas uh, permasalahan ini. Dan tadi sudah disebutkan mengenai blue economy, tadi dari laporannya Pak Taufik Hanafi, atau sustainable ocean economy yang memang harusnya menjadi acuan arah kebijakan kelautan perikanan yang tadi ada three keywords, tiga keywordnya, effective protection uh, atau protection, sustainable production, dan equitable prosperity atau uh, kesejahteraan yang berkeadilan. Baik dan dalam transformasinya yang paling penting tadi saya dapatkan adalah transformasi kultural ya Ibu Vivi, kultural dan struktural uh, dalam pembangunan kelautan. Dari cara pandang atau paradigma, transformasi ekonomi dan transformasi kelembagaan atau tata kelola. Baik ketiga pembicara atau narasumber dan satu lagi nanti akan bergabung bersama-sama dengan uh, kita semua di sini. Um, sebagai informasi, masing-masing mendapatkan alokasi waktu 15 menit Bapak Ibu. Uh, saya akan mengingatkan, ada teman-teman juga yang mengingatkan. Setelah dari uh, presentasi akan dibuka sesi tanya-jawab uh, bagi Bapak Ibu yang hadir di sini dan juga 
rekan-rekan ke 250 atau 260 rekan-rekan yang sudah bergabung melalui uh, Zoom virtual, secara virtual kami akan membuka sesi pertanyaan setelah uh, panel selesai. Baik langsung saja saya mengundang yang pertama uh, paparan dari Bapak Muhammad Yusuf, Direktur Pendaya Gunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP untuk menyampaikan mengenai peningkatan kesejahteraan Ocean Dependent People. Kepada Pak Yusuf, kami persilakan. Terima kasih Mbak Grace, Bapak Ibu sekalian, Ibu Diputi, Ibu Direktur, eh, Pak Ota, Bu Eva, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan hal-hal eh, yang terkait dengan eh, Ocean Dependent People yang ada di Kelautan Perikanan. Sesuai dengan tor ini lebih merujuk kepada uh, masyarakat hukum adat. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa Indonesia punya kekayaan sangat besar. Uh, slide-nya mohon. Uh, mungkin ini kita tidak perlu ulang-ulang, tapi kita perlu menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa berkah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala itu itu diiringi dengan dengan halal yang kita cermati. Kita adalah negara yang tingkat gempa cukup tinggi di dunia. Kita juga negara kepulauan yang sangat riskan terkait dengan dampak perubahan iklim. Lanjut. Sehingga dengan kekayaan dan potensi yang kita miliki ini, kita harus waspada dengan hal-hal terkait dengan Indonesia. Sebelumnya, kita bisa melihat bahwa sesuai dengan uh, konsep RPJ, RPJPN 2025-2045, Bapak-Ibu sekalian, Mandat yang kelima itu adalah agenda yang kelima adalah seperti ini memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Jadi saya memulai presentasi saya dengan rambu-rambu dari RPJPN gitu Bapak Ibu Jadi saya lebih fokus kepada mungkin uh, beragama bermaslahat dan berkebudayaan maju, keluarga berkualitas dan kesetaraan gender, lingkungan hidup berkualitas, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan dan resilience terhadap bencana dan perubahan iklim. Lanjut Perlu kita sadari Bapak Ibu sekalian, ini adalah riset terbaru 2023 dari teman-teman dari University British Columbia dan World Bank dan KKP. Ini yang perlu kita cermati, selain kita gempa yang sangat tinggi, kita juga sangat rentan terkait dengan perubahan iklim. Kalau kita melihat bahwa WPP 713, 714, 718 adalah yang sangat tinggi kerentanannya. Kita harus waspada, sehingga kita harus bisa mengelola wilayah Perikanan ini jauh lebih baik ke depan sehingga wilayah-wilayah ini penuh dengan penduduk yang ada di sekitar pesisir. Nah itu yang kita harus uh, uh, cermati ke depan, pembangunan kita ke depan ini harus mulai mencermati hal-hal resiko yang kita hadapi ke depan. Lanjut, kita perlu ketahui juga Bapak Ibu sekalian potensi Indonesia. Saya membandingkan tadi ada poin ketiga dari Pak, Pak Menteri adalah uh, wisata wisata bahari yang inklusif. Saya sangat tertarik dan Alhamdulillah bahan saya ini menggambarkan bahwa inilah gambaran pulau kecil di Indonesia. Bapak Ibu mengenal Maldives, mereka punya pulau seribuan pulau saja. Bapak kenal Sisels, mereka cuma punya 155 pulau. Tapi Indonesia punya 17 ribuan pulau dengan komposisi luas seperti ini. Kalau saya bisa membandingkan Bapak Ibu sekalian bahwa Indonesia ini adalah gabungan Maldives dan Sisels. Mengapa kita tidak bisa mengalahkan mereka? Mengapa mereka jauh lebih bagus? Mungkin karena mereka lebih sedikit, sehingga mungkin di, sudah diatur. Kita lebih banyak, sehingga mungkin kita sedikit lalai mengelola. Mulai sekarang, sampai 2045, mencapai Indonesia emas, harus kita bisa mulai mengelola. Contoh Bapak-Ibu sekalian, yang di sebelah kiri, itu menggambarkan presentasi jumlah penduduk terhadap jumlah pulau. Yang sebelah kanan lebih kepada jumlah penduduk berdasarkan jumlah pulau. Jadi kita bisa melihat, uh, maaf, bukan jumlah penduduk, jumlah pulau yang berpenduduk. Sehingga kita punya luasan pulau yang 1 sampai 1 hektar itu hampir 85.500-an pulau. Potensi yang sangat besar. Kenapa itu tidak menjadi untuk mengembangkan yang tadi, yang tiga. Tapi kita harus sadar, satu hektar itu sangat rentan dari ancaman perubahan iklim. Belum lagi air naik, belum lagi rusaknya terumbu karang karena coral bleaching. Tetapi itu karena tidak terurus, sehingga ini mungkin bakalan jadi ancaman. Tetapi jikalau ini dikelola jauh lebih baik, 
tentunya semua ancaman-ancaman tadi bisa terkelola dengan baik. Misalnya, ada yang bertanya, Pak Yusuf, satu hektar itu buat apa sih daratannya? Bapak pernah lihat Maldives? Mereka tidak membangun di daratan. Mereka mengembangkan perairannya, sehingga dia lebih kepada pemanfaatan perairan. Sehingga kalau pemanfaatan perairannya dimanfaatkan jauh lebih maksimal, sehingga uh, daratannya lebih aman. Kemudian berikutnya adalah pulau yang 100 sampai 10 ribu hektar. Ini adalah jumlah penduduk uh, pulau yang berpenduduk cukup besar. Nah ini yang perhatian, perhatian kita bersama Bapak Ibu sekalian bahwa ukuran pulau yang 10 ribu hektar itu artinya 10 kilo kali 10 kilo. Menurut pakar Bapak Ibu sekalian ini sangat rentan dengan kekurangan air pada saat nanti perubahan iklim. Jadi ini hal-hal yang kita cermati bahwa masyarakat-masyarakat tadi -masyarakat hidupnya di wilayah pesisir dan pulau kecil yang luasnya cukup kecil. Sehingga perlu menjadi perhatian lanjut. Kemudian uh, lanjut, kemudian KKP berupaya menjawab tantangan tadi semua dengan uh, lima program prioritasnya yaitu bagaimana kita melindungi laut, melindungi keanekaragaman hati laut dengan memperluas kawasan konservasi laut. Target dunia itu terti by terti Bapak Ibu sekalian, tetapi Indonesia meminta terti by 45. Jadi karena kita sangat tergantung dengan wilayah laut ini sehingga kita harus bisa menata manfaat ekonomi dan manfaat ekologinya harus bisa berimbang sehingga kita bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tapi tidak meninggalkan ekosistem laut yang harus bagus. Kemudian ada peningkapan ikan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Ini yang tadi yang di Pak Menteri menyampaikan bahwa industrialisasi perikanan. Program ini Bapak Ibu sekalian adalah setiap zona perikanan ini adalah ditangkap oleh di sana dan diol, dikelola di sana. Tidak dibawa ke tempat lain. Sehingga pertumbuhan ekonomi di setiap zona itu akan seimbang. Dan penangkapan terukur ini adalah kalau misalnya kita lihat MSY-nya sudah dibagi berdasarkan kota dan kalau sudah uh, Membatas, menghampiri batas kota sehingga itu dibatasi, dikurangi sehingga tidak ada namanya overfishing di dalam setiap zona kemudian ada ancaman Bapak Ibu sekalian perubahan iklim tadi di zona di, di WPP, 3 WPP itu adalah sangat rentan padahal dia adalah potensi perikanan cukup besar sehingga kita harus bisa memanfaatkan wilayah perairan kita walaupun perairan yang tenang di laut adalah untuk budidaya sehingga kita ketahanan pangan kita dijawab dengan program 3 Kemudian pulau kecil, ini adalah pulau kecil, kita punya ancaman tadi, tapi kita punya potensi sehingga ini harus bisa kita awasi dan dikendalikan pemanfaatan pulau kecil. Dan yang kelima tadi yang disampaikan sama Budi Beauty bahwa kita nomor dua bu sampah, tetapi ada 80% sampah daratan tidak terkelola yang menuju ke laut. Sehingga solusinya adalah ayo kita kelola sampah yang ada di darat sehingga di laut ini aman dari sampah laut lanjut. Bapak Ibu sekalian, inilah gambar saja bahwa masyarakat kita sangat tergantung sumber daya, ada yang untuk kehidupan, ada untuk untuk mencari pangan, dan ada yang hidup di atas air. Lanjut, ini adalah mungkin terlalu teoritis ya, tapi ini adalah mandat undang-undang perikanan bahwa harus dimanfaat, didata dulu, kemudian kita nilai, kita kelola, dan dimanfaatkan. Jadi seperti inilah eh, siklus yang berkelanjutan, sehingga kita tidak boleh melupakan salah satu dari eh, Siklus ini lanjut, mungkin saya akan lanjut kepada uh, Bapak, lanjut uh, kepada masyarakat yang ada di pesisir. Kita mengenal masyarakat hukum adat, mungkin Bapak Ibu sekalian mengenal masyarakat adat yang ada di daratan, tetapi di laut juga ada masyarakat hukum adat. Mereka memanfaatkan wilayah laut, itu adalah melakukan perencanaan. Kita mengenal sasi, kita mengenal beberapa ke kearifan lokal di mereka untuk mengelola laut. Mereka bisa memanfaatkan dan bisa mengendalikan yang ada di laut. Bagaimana mereka bisa? Tujuan kita adalah masyarakat hukum adat yang kuat, sejahtera, dan mandiri. Apa yang kita lakukan adalah melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Yang kedua adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan nilai ekonomi yang mereka kelola, tetapi tidak meninggalkan budaya yang mengelola laut yang bijaksana. Lanjut. Lanjut. Waktu saya tinggal 6 menit. Lanjut. Uh, ini mungkin strategi, ini juga teoritis, tapi kita harus tidak boleh lepas dari ini, bahwa mengelola uh, laut harus berdasarkan tahapan-tahapan uh, begini, baga bagaimana pemanfaatan itu berbasis kearifan lokal, pengelolaan berkelanjutan, pelibatan peran masyarakat, pemberian akses kelola, pengembangan usaha masyarakat hukum adat. Lanjut, 
ini yang mungkin KKP sudah lakukan Bapak Ibu sekalian dan mungkin kita harus meningkatkan sinergitas di dalam perlindungan dan penguatan masyarakat hukum adat. Jadi mohon maaf saya lebih fokuskan ke masyarakat hukum adat sesuai dengan kisi-kisi yang disampaikan ke saya Pak Fauta bahwa kita punya banyak sekali masyarakat hukum adat di Indonesia dan harus kita identifikasi harus kita lindungi dan harus kita kuatkan. Jadi KKP sudah melakukan identifikasi di 32 masyarakat hukum adat dan sudah melakukan legalisasi melalui peraturan bupati wali kota di 24 masyarakat hukum adat. Dan kami juga tidak selesai di perlindungan, kami juga menguatkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menambah pendapatan mereka. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh di Kakorotan, di pulau terluar kita, bahwa mereka ini pada saat panen ini sangat banyak sumber daya ikan yang mereka peroleh tapi sangat jauhnya lokasi itu akan rusak sehingga kita lakukan pembinaan ke mereka dengan namanya pelatihan produk hasil perikanan jadi yang hanya cepat busuk itu diolah sehingga bisa dijual keluar dengan harga yang jauh lebih besar Dan yang merah-merah ini adalah lokasi wilayah kelola masyarakat hukum adat yang diminta ke kita untuk ke teman-teman daerah juga untuk masukkan dalam RZ atau rencana sonasi wilayah perairan sehingga wilayah kelola masyarakat hukum adat ini terlindungi dari uh, aktivitas yang yang nanti ke depan jadi mereka punya wilayah kelola yang dipetakan di RZ lanjut kita lanjut kita juga mengenal masyarakat lokal. Masyarakat lokal ini ada beberapa masyarakat kita yang hidup di atas air. Ada masyarakat Bajo, ada masyarakat Bugis, ada masyarakat-masyarakat kita. Masyarakat Melayu juga lebih banyak memanfaatkan wilayah laut, pesisir. Apa yang dilakukan KKP adalah memfasilitasi mereka untuk mendapatkan izin, yaitu PKKPRL, Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Jadi mereka diberikan izin tidak berbayar. Pemerintah memfasilitasi mereka untuk mendapatkan hak untuk hidup di atas air. Tetapi bukan hak yang kita berikan apa perizinan. Sehingga pada saat ada proses perizinan yang masuk, mereka tidak akan terusik dengan wilayah yang sudah ada. Termasuk adalah wilayah mencari kehidupan mereka misalnya sero, perikanan budidayanya, perikanan tangkapnya. Itu akan kita lindungi kalau memang mereka adalah masyarakat lokal. Lanjut. Berikutnya adalah... Lanjut, ini adalah contoh di uh, kampungnya Pak Menteri tadi, Bapak Ibu sekalian, di Torosiaje. Ini adalah kampung Bugi, uh, Bajo, kita memberikan fasilitasi ke mereka. Mereka hidup memang di atas air, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita harus bisa memberikan ha uh, hak mereka di hidup di atas air dan tidak terganggu dengan uh, aktivitas atau mungkin uh, pro program pembangunan ke depan yang sifatnya akan menggusur mereka. Lanjut. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa hal yang menjadi sebelumnya. Nah, ini tantangan ke depan, sebelumnya tantangan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk penerapan ekonomi biru di masyarakat hukum adat, ada beberapa hal yang perlu kita cermati, dan kami berharap ini masuk dalam RPJPN nanti ke depan bahwa pengelolaan sumber daya belum optimal. Yang kedua, dominasi kaum tua, Bapak Ibu sekalian, dalam masyarakat hukum adat itu semakin semakin kecil sehingga anak muda ini lebih tidak peduli kita harus bisa mempertahankan budaya adat yang ada di sana sehingga anak muda ini tidak merasa itu sudah sudah jadul mereka harus bisa tetap mempertahankan budaya kurangnya sinergi Bapak Ibu sekalian ada banyak kementerian di Indonesia ini kita kurang sinergi di dalam bagaimana bisa uh, membangun masyarakat hukum adat kompet, kompetensi masyarakat hukum adat yang sangat rendah dalam hal pengelolaan keuangan MHA dalam mengelola, mengelola wilayah kelolanya ini belum dipandang sebagai pelaku utama. Kemudian terbatasnya infrastruktur. Bayangkan kekorotan itu Bapak Ibu sekalian itu bisa sampai 6 jam menggunakan kapal menuju ke sana. Bayangkan kalau ikan mereka itu mau dijual itu cukup menunggu kapal itu cukup lama sehingga ini yang perlu kita eh, harus ada teknologi. Bukan berarti harus ada kapal di setiap pulau tapi harus ada teknologi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah masyarakat kita ini jauh sekali belum ada tersedia kemitraan dan jejaring terbatasnya pendadaan terbatasnya informasi potensi wilayah kelola MH dengan kepada stakeholder lanjut ini mungkin yang terakhir Bapak Ibu sekalian 
Uh, lanjut, adalah rekomendasi, perlu ada komitmen nasional. Harapan kami bahwa masyarakat hukum adat, masyarakat lokal itu bisa masuk di dalam target RPJPN kita ke depan. Peningkatan bantuan sarana prasarana implementasi ekonomi biru di masyarakat kita yang jauh terpinggir di sana. Penyadar tahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan IPTEC, informasi pengetahuan sehingga masyarakat ini bisa tidak ketinggalan informasi. Pengadaan sarana prasarana infrastruktur dan sarana penunjang lainnya dan akses pasar, permodalan, kemitraan, lapangan pekerjaan, dan jejaring bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat Tugu Madat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mungkin itu Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak. Waktu pas saya 15 menit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas paparannya yang lugas dan padat ya Pak, dan tepat waktu. Kalau saya boleh izin untuk menyimpulkan sedikit Pak Yusuf, tadi Pak Yusuf membuka dengan um, menyatakan bahwa wisata bahari kita tujuannya adalah untuk menciptakan wisata bahari yang inklusif, uh, di mana tadi sempat menyebutkan Maldives, Seychelles, sementara negara kita punya 17 ribu lebih pulau yang seharusnya bisa dikelola dengan berkelanjutan dan berkeadilan. Dan memang ancaman perubahan iklim inilah yang mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk membuat kerangka kebijakan ekonomi biru atau blue economy. Dan memang strategi implementasinya yang tadi menarik Pak, tadi saya uh, perhatikan bagaimana kita bisa mengimplementasikan blue economy untuk ketahanan ocean dependent people. Ocean dependent people uh, sudah terlalu lama tidak masuk ke dalam kerangka blue economy secara luas uh, karena mereka mungkin belum menjadi target utama dalam um, pembangunan uh, ekonomi biru dan inilah saatnya kita memperbaiki untuk uh, memasukkan ocean dependent people sebagai target RPJPN uh, nasional kita. Uh, baik, terima kasih banyak Pak Yusuf atas uh, paparannya. Selanjutnya kami mengundang Ibu Eva Anggraini, Direktur Konektivitas Global IPB University yang dalam hal ini mewakili rektor untuk memberikan paparan mengenai berbagai ancaman di sektor kelautan dan perikanan. Kepada Ibu Eva kami persilakan. Terima kasih Ibu Grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah belalamin kita bisa berkumpul di ruangan ini. Saya mohon izin Bapak Ibu mewakili Pak Rektor yang saat ini kebetulan sedang di Bali dan uh, pada saat yang sama tidak sedang ada pertemuan juga dengan Gubernur Bali. Uh, kami mohon izin untuk menyampaikan materi yang sebenarnya dari uh, tor yang sudah ada lebih fokuskan pada Blue Economy, Bu Grace. Jadi uh, kami mencoba uh, menyampaikan uh, beberapa uh, pandangan dan uh, uh, apa namanya konsep juga yang dikembangkan di IPB dalam rangka mewujudkan atau mengakselerasi terwujudnya blue economy di Indonesia. Mohon slide-nya bisa ditampilkan Bapak. Baik, um, barangkali ini konsep blue economy sudah uh, sangat uh, common di tidak hanya di Indonesia, tentunya di dunia dan uh, namun persoalannya atau tantangannya adalah bagaimana sebenarnya kita benar-benar bisa mewujudkan konsep blue economy ini uh, secara uh, utuh begitu ya dan itu menjadi uh, concern juga bagi kami di perguruan tinggi sebenarnya bagaimana perguruan tinggi juga bisa support untuk uh, uh, implementasi uh, blue economy ini begitu um, blue economy itu sendiri next bisa dilanjutkan blue economy sendiri mungkin uh, kalau kita cermati bagaimana munculnya mungkin di tahun 2012 di, di lebih ditekankan begitu ya di dalam uh, Uh, apa namanya uh, UN Convention begitu ya. Namun sebelumnya mungkin kita juga sudah pernah mendengar konsep blue economy di tahun 2009 oleh Gunter Pauli begitu. Namun kami melihat di sini bahwa uh, saat ini blue economy memang lebih difokuskan kepada bagaimana kita bisa memanfaatkan uh, laut uh, dan ruang laut itu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan uh, kemudian juga untuk berkontribusi pada uh, keberlanjutan begitu. Jadi poinnya adalah 
uh, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh uh, konsep yang disampaikan oleh Bu Vivi dan Pak Yusuf memang uh, uh, apa namanya uh, konservasi sebagai salah satu uh, pilar dalam bu ekonomi namun juga pemanfaatan yang optimal dan kemudian uh, bagaimana kita bisa uh, meningkatkan uh, pertumbuhan ekonomi uh, uh, di dalam konsep ini begitu next Oke, okay, um, kenapa blue ekonomi ini menjadi lebih uh, semakin meningkat urgensinya dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi dari fakta-fakta data yang tadi sudah disampaikan itu uh, menunjukkan sekali bahwa uh, uh, apa namanya peran uh, maritim uh, atau dan laut begitu ya uh, dalam ekonomi itu sebenarnya semakin signifikan. Tapi tentu uh, tantangannya adalah bagaimana kita bisa uh, Mohon maaf, ini slide-nya kok bisa jalan sendiri? <laughs> bisa di slide pertama dulu, begitu ya. Uh, nah, jadi um, next, oke. Okay. Jadi kalau kita melihat tadi dari data yang sudah ada juga dari yang disampaikan oleh Mbak Penas, namun uh, concernnya adalah bagaimana uh, ini menjadi uh, future economy, begitu ya kan? Uh, uh, potensi apa? Dan kalau kita lihat bahwa e, tidak hanya dalam hal e, apa namanya penyediaan pangan begitu ya, tapi juga dengan berkembangnya teknologi saat ini peluang-peluang untuk e, mengembangkan investasi e, baik tadi yang disampaikan oleh Bu Vivi misalnya terkait dengan bioprospecting misalnya itu e, sangat besar sekali pada sektor e, e, apa namanya kemaritiman laut dan maritim ini begitu ya. Uh, kami membedakan nih dalam dalam IDPB sendiri dari sisi keilmuan kami bukan membedakan ya tapi membuatkan definisi yang clear uh, bahwa ketika kita bicara laut itu kita ada bicara ada sumber daya alamnya begitu ya tapi juga ada uh, fungsi dan jasa begitu nah maritim itu serve uh, uh, fungsi dan jasa dan kemudian lautnya sendiri sumber daya juga di situ ada yang bersifat renewable dan non non renewable nah di semuanya inilah yang kemudian kita melihat bahwa peluangnya untuk uh, dikembangkan dan investasi di dikombin dengan teknologi te, perkembangan teknologi yang ada itu sebenarnya sangat sangat berpotensi untuk uh, uh, blue economy itu sendiri begitu dan kemudian pengembangan uh, jasa jasa lingkungan dan termasuk tadi uh, uh, tourism itu menjadi salah satu concern itu memang benar dan uh, kalau kita lihat juga dengan uh, tren ya tren saat ini bagaimana uh, tourism juga sudah menjadi Uh, apa namanya mungkin semakin didorong lagi ya pasca covid sehingga uh, marine tourism itu bisa menyajikan uh, uh, apa namanya opsi-opsi uh, yang sangat menarik dan kemudian tentu berkontribusi pada uh, uh, ekonomi jadi artinya di sini memang blue ekonomi ini menjadi semakin uh, uh, urgen sekali, urgen sekali bagi Indonesia terutama untuk benar-benar kita implementasikan next uh, next lanjut saja Baik, dari sisi uh, prinsipalnya ini kami mencoba mengquote juga begitu ya, apa sih sebenarnya blue economy itu begitu. Jadi ada beberapa prinsip sebenarnya ya yang yang uh, uh, di, di highlight begitu dalam uh, blue economy ini. Uh, yang pertama itu ya dia ada conservation ma uh, uh, minded, kemudian uh, dia uh, harus melibatkan masyarakat jadi people center. Jadi ini poin-poin ini sebenarnya sudah muncul ya di dalam di dalam konsep yang sudah dikembangkan oleh Bapenas dan Kementerian Sektoral lainnya. Uh, uh, hanya mungkin memang challenge kita adalah bagaimana uh, ini benar-benar bisa diimplementasikan. Kemudian science based ini juga uh, persoalan uh, apa namanya faktor uh, prinsip penting yang kita harus uh, uh, apa namanya pe pegang begitu ya dan kemudian tentu non prescriptive ya tidak ada yang Uh, bisa disamaratakan ya disamakan semuanya memiliki case spesifik yang kita harus kembangkan uh, berdasarkan lokal konteks dan kemudian juga uh, bagaimana voluntary atau partisipasi itu terus didorong next uh, bisa lanjut lagi bisa lanjut 
tadi sudah disampaikan oleh Bu Vivi ada emerging sector ya di Indonesia sendiri begitu dan kami tidak ingin mengulang lagi memang uh, saat ini yang menjadi uh, concern dalam uh, riset-riset itu adalah terkait dengan bio prospecting itu sangat sangat uh, tinggi sekali begitu bagaimana kita bisa menggali potensi uh, sumber daya alam untuk bisa menciptakan ekonomi namun dengan tetap mempertahankan uh, kelestarian di sumber daya itu sendiri begitu dan uh, saya rasa Pak Yusuf juga saat ini sedang concern juga untuk mengembangkan blue, uh, blue carbon ya Pak Yusuf ya jadi itu juga menjadi salah satu uh, uh, apa namanya uh, potensi ekonomi tentunya yang yang perlu dikembangkan dan didorong dengan inovasi ini saya merasa bahwa blue carbon ini tidak hanya uh, bagaimana kita bisa merestorasi uh, sumber daya alam namun juga perlu ada inovasi-inovasi yang bisa uh, menciptakan Uh, uh, apa namanya nilai tambah dari produk-produk uh, uh, ekosis uh, dari jasa ekosistem tersebut sehingga kedua target tersebut ya baik pertumbuhan ekonomi dan konservasi itu bisa kita uh, uh, selaraskan begitu next nah kami ingin melihat dari konteks Indonesia sendiri memang saat ini uh, blue menerapkan blue ekonomi sebagai sebuah konsep yang utuh itu masih sangat-sangat uh, challenging begitu tapi tentu dengan uh, sumber daya dengan modal uh, uh, kapital apa namanya modal sosial modal teknologi modal ekonomi yang kita miliki uh, tentu seharusnya kita uh, tetap uh, confidence ya op optimis ya uh, next bisa dipercepat sedikit ya ini adalah persoalan mungkin tadi sudah muncul ya bagaimana uh, ini adalah isu-isu di uh, sektor kelautan dan uh, perikanan terkait dengan persoalan sampah kemudian kerusakan ekosistem itu menji masih menjadi uh, persoalan di kita dan ini masih men ya maksudnya menjadi tantangan kita begitu karena bagaimanapun juga blue economy itu salah satu concernnya adalah kita menghasilkan uh, ekonomi tapi tidak uh, uh, menghasilkan waste lah begitu ya jadi ini menjadi uh, persoalan uh, uh, sangat krusial bagi kita selanjutnya dan kemudian juga persoalan perikanan tangkap yang kita juga masih uh, hadapi begitu ya terkait dengan overfishing kemudian juga illegal fishing atau IU fishing juga masih um, uh, apa namanya kita hadapi jadi membuat konteks ini menjadi uh, lebih uh, kompleks lagi next di satu sisi kita sebenarnya juga memiliki potensi dan uh, misalnya salah satunya mangrove misalnya itu adalah Uh, apa namanya uh, ekosistem yang sangat uh, penting sekali di, ya, di Indonesia dan uh, kita memiliki uh, luasan mangrove yang uh, sangat tinggi begitu dan uh, tentu ini menjadi uh, potensi yang bisa kita kembangkan untuk blue economy next dan salah satunya yang terkait dengan uh, tadi kita bicara blue economy kemudian itu target uh, at the end itu adalah targetnya adalah bagaimana kita bisa Uh, uh, melakukan uh, uh, apa namanya mencapai carbon reduction ya uh, karena kita uh, meng, uh, untuk mengadres persoalan dari perubahan iklim ini begitu ya fenomena perubahan iklim sehingga uh, uh, mangrove itu menjadi salah satu ekosistem penting namun saat ini sebagaimana yang kami ketahui juga bahwa KKP juga sedang uh, apa namanya giat untuk uh, bagaimana kita bisa me Me melakukan konservasi, merestorasi dan juga meningkatkan kemampuan lamun uh, apa namanya untuk meningkatkan kemampuan lamun di dalam uh, restorasi karbon uh, uh, storage ini karbon storage sehingga ini juga menjadi uh, apa namanya dua ekosistem penting ya di, di sektor kelautan dan perikanan untuk kita kembangkan uh, dari sisi uh, blue carbon next next bisa dilanjutkan karena waktunya juga sangat terbatas kami uh, next Baik, uh, lanjut saja. Ya, next slide, please. Oke, okay, dan uh, terkait dengan bagaimana kita mewujudkan blue economy, tadi kita sudah lihat kan ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, tantangannya, dan kemudian dari sisi uh, blue economy itu sendiri sebagai sebuah konsep itu tentu sudah dipahami dengan baik. Namun bagaimana kita bisa memfitkan, meminimize gap yang sudah ada, begitu ya, dari uh, kondisi empiris yang ada dengan konsep yang 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 sudah dikembangkan ini. Nah, kami melihat di sini ada beberapa uh, hal ya, poin yang perlu kita uh, cermati. Uh, pertama, kita tentu harus sangat-sangat memahami bagaimana 
uh, apa namanya kompleksitas ya di dalam pengelolaan uh, sumber daya laut ini begitu dan uh, saya rasa riset-riset sudah sangat-sangat uh, banyak uh, yang 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 dilakukan ya terkait dengan hal ini namun bagaimana ini juga hasil-hasil uh, riset ini terkait dengan mulai dari kesehatan perairan kemudian terkait dengan pencemaran dan bahkan juga kompleksitas dalam kelembagaan begitu itu bisa Uh, uh, apa namanya uh, disambungkan satu sama lain sehingga kita bisa menghasilkan sebuah uh, uh, apa namanya policy recommendation yang memang benar-benar bisa di, uh, diterapkan begitu dan kemudian kolaborasi tanpa sekat itu juga menjadi poin penting di sini tadi ditekankan di dalam keynote speech itu adalah um, uh, bahwa uh, apa namanya paradigma pembangunan kita itu masih sangat continental minded begitu ya, disampaikan oleh Pak Menteri tadi dan ini memang menjadi uh, concern juga dan kebetulan uh, bersama ya lima tahun yang lalu sebenarnya dengan bu, bersama Bu Yanti uh, kami be, uh, melakukan studi juga dan pada saat itu kita melihat juga bahwa bagaimana uh, uh, apa namanya uh, mem meminimalkan gap antara Uh, uh, apa namanya diskonektivitas ya dalam pembangunan ini dan kemudian dari situ kemudian muncullah uh, gagasan terkait dengan agromaritim uh, uh, 4.0 yang yang di uh, apa namanya yang diusung begitu oleh uh, IPB dan ini um, sebenarnya untuk menjawab bahwa memang uh, diskonektivitas atau bagaimana kita masih sangat segmented antara pembangunan daratan dengan lautan dan dan ini terus tentu saya rasa uh, di semua kementerian juga terus meningkatkan uh, 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 apa namanya keselarasan begitu ya. Namun uh, pada prakteknya memang kita masih melihat bahwa uh, 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 apa namanya pembangunan itu masih sangat berorientasi pada daratan. Kemudian uh, tentu dengan pendekatan sin, uh, uh, sistematis dan kemudian juga bagaimana pengelolaan yang terintegrasi ini poin-poin yang perlu kita pikirkan dalam mewujudkan bulu ekonomi. Next. Dan um, lima aspek yang penting dalam bulu ekonomi adalah terkait dengan bulu growth, ya, bagaimana teknologi, kemudian uh, ekonomi dikembangkan untuk bisa menciptakan pertumbuhan, namun di sisi lain juga tetap mempertahankan uh, apa namanya kelestarian lingkungan, kemudian bagaimana kita bisa menciptakan social impact yang yang baik, kemudian uh, meningkatkan environmental quality, kemudian meningkatkan konektivitas antar wilayah dan sustainable tourism ini menurut kami yang menjadi concern ya dalam uh, implementasi blue economy next lanjut maaf ya dan kami melihat di sini bahwa pulau-pulau uh, uh, kecil sebenarnya memiliki peran yang sangat uh, strategis sekali begitu jadi uh, kalau di sini kami menyebutnya sebagai niche dari blue economy saat ini memang pulau di, di ekonomi yang berkembang di pulau-pulau kecil memang masih sangat limited ya kalau kita lihat mungkin perikanan tangkap dengan skala yang mungkin juga masih uh, uh, tidak begitu uh, besar begitu kemudian uh, sebagian juga sudah mengembangkan perikanan budidaya dan marine tourism tapi sektor-sektor yang sudah uh, 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 apa namanya yang sudah berkembang ini seharusnya perlu disupport oleh sektor-sektor lainnya untuk bidang kelautan misalnya untuk transportasi industri kelautan termasuk tadi adalah uh, bio prospecting tapi tentu ini ada uh, butuh uh, apa namanya desain yang yang utuh begitu dan uh, uh, bagaimana kita bisa menempatkan pulau-pulau kecil ini benar-benar sebagai uh, pusat pertumbuhan untuk uh, uh, blue economy disinilah Uh, sebenarnya yang kalau tadi disampaikan perlu ada transformasi paradigma pembangunan mungkin inilah yang harus kita dorong begitu uh, bagaimana kita bisa benar-benar menempatkan pulau-pulau kecil itu sebagai pusat pertumbuhan uh, uh, blue economy di Indonesia selanjutnya dan uh, ada empat uh, entry points untuk menuju blue economy ini yang pertama tentu uh, investasi itu sangat dibutuhkan yaitu uh, dan penguatan uh, tata kelola namun untuk ini uh, perlu di, uh, di benar-benar diperhatikan bahwa uh, investasi dan uh, yang yang didorong ini perlu uh, diorientasikan untuk memanfaat untuk peningkatan manfaat ekonomi nasional namun tetap uh, dengan memberikan peran yang besar bagi masyarakat lokal dan tetap menjaga kelestarian kemudian mengoptimal akan itek eh, yang untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkat kemudian meningkatkan infrastruktur eh, pasar serta akses yang lebih baik bagi eh, eh, apa namanya masyarakat ekonomi lemah dan kemudian pembiayaan yang berkelanjutan next 
Dan kami melihat di sini bahwa uh, blue economy dengan regenerative mindset itu adalah satu yang sangat uh, uh, related satu sama lain. Jadi artinya adalah bahwa uh, 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 kita bertransformasi uh, tidak hanya lagi memikirkan bahwa ekonomi itu akan tumbuh melalui eksploitasi, tapi bagaimana ekonomi itu tumbuh dengan uh, pelestarian lingkungan dengan uh, pemulihan aset-aset lingkungan begitu. Nah, uh, uh, transformasi seperti inilah yang harus kita dorong dan kami melihat di sini uh, 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 ilmu pengetahuan dan inovasi uh, uh, itu merupakan uh, motor begitu ya untuk bisa kita menyelaraskan antara regenerative mindset dengan uh, uh, blue economy ini. Next. Dan di sini kalau dari sisi perguruan tinggi tentu kami melihat bahwa transdisiplinar uh, science itu merupakan salah satu uh, kunci dalam uh, um, apa namanya mendorong pengembangan uh, blue economy dan salah satunya ini adalah uh, ilmu-ilmu yang terus berkembang yang terus harus diintegrasikan satu sama lain sehingga kita bisa menghasilkan riset-riset yang berkualitas dan riset-riset yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan uh, uh, di dalam mewujudkan blue economy ini. Next. Dan kami ingin memberikan sedikit juga, ini adalah poin-poin yang juga kami pikirkan di IPB begitu ya terkait dengan bagaimana konsep uh, lima tahun yang lalu, konsep agromaritim 4.0 yang kita uh, 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 hasilkan dan kemudian terus kita coba uh, uh, kembangkan dan tantangan utamanya adalah bagaimana benar-benar mengimplementasikannya. Dan di sini kami melihat adalah poinnya, pertama memang agromaritim sebagai sebuah connected uh, resources ya region uh, uh, yang uh, Indonesia sebagai sebuah keutuh, apa uh, kesatuan begitu ya darat dan laut itu sebagai uh, fokus pembangunan berkelanjutan dan kemudian uh, desa termasuk di sini adalah pulau-pulau kecil itu adalah pusat pertumbuhan baru berbasiskan keunggulan lokal kemudian tentu ekonomi digital itu perlu kita kembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan ini membutuhkan tentu transformasi digital pada konteks uh, 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 operasional juga ya bagaimana Uh, tidak hanya di level uh, tata kelola uh, tingkat uh, uh, atas begitu ya, namun juga di level grassroot itu ekonomi digital itu juga bisa memberikan uh, benefit yang besar bagi masyarakat begitu. Kemudian uh, kita juga memiliki modal sosial yang tinggi, makanya ekonomi uh, moral atau give ekonomi itu juga mungkin perlu kita uh, kembangkan juga ya uh, sebagai fondasi untuk ketangguhan sosial ekonomi. Dan kemudian uh, perilaku, nah behavior itu menjadi uh, uh, apa namanya uh, uh, hal yang tidak bisa kita tinggalkan satu sama uh, sedikit pun. Artinya bahwa kalau kita dah secara nasional berorientasi blue ekonomi, tapi kalau masyarakat belum mau berubah perilakunya, ini juga suatu hal yang uh, sangat uh, berat untuk uh, kita wujudkan begitu. Dan kemudian yang terakhir kami juga melihat bahwa inovasi itu juga uh, merupakan poin penting, namun Se, uh, 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 apa namanya inovasi ini harus kita arahkan untuk menggerakkan uh, uh, techno social partnership. Nah di sini artinya apa bahwa kita mengembangkan teknologi, mengembangkan inovasi, namun uh, kita harus memiliki orientasi untuk pengembangan uh, social impact tadi. Nah itu itu poin yang kami pikir ini adalah uh, yang perlu kita uh, dorong terus begitu. Next, ini adalah pemikiran agromaritim yang tadi kami juga sudah share bukunya, mungkin barangkali Bapak Ibu uh, berkenan untuk uh, membaca sebagai referensi selanjutnya. Baik. Dan sebagai uh, wujud kami ya, wujud IPB untuk mewujudkan uh, blue economy ini, ya, selain dari mengembangkan konsep, kami juga terus uh, mengembangkan inovasi-inovasi. Mungkin lanjut, selanjutnya, next. Nah ini adalah contoh-contoh inovasi yang terus didorong dalam rangka mewujudkan bulu ekonomi yang uh, apa namanya yang terus kami konsolidasikan secara uh, internal namun juga dengan uh, berkolaborasi dengan mitra-mitra uh, begitu ya baik uh, perguruan tinggi, swasta maupun lembaga-lembaga riset lainnya dan ini kami rasa dengan kita mendorong inovasi-inovasi untuk bisa mewujudkan uh, apa namanya bulu ekonomi uh, uh, itu harus kita lakukan melalui uh, kolaborasi yang kuat. Saya rasa karena waktunya sudah uh, habis dan kami tinggal dua slide saja tapi uh, itu juga terkait dengan inovasi nanti Bapak Ibu bikin bisa melihat di slide yang dibagikan oleh uh, panitia. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Eva Anggra ini untuk paparannya mengenai Blue Economy. Kalau saya boleh simpulkan Ibu dan uh, Bapak Ibu yang hadir 
memang menerapkan blue economy dalam suatu konsep yang masih ut yang utuh itu uh, saat ini masih challenging dan hal atau permasalahan yang paling susah untuk dipecahkan adalah bagaimana mengelola kompleksitas isu kelautan di mana itu banyak stakeholders-nya, kita butuh database atau neraca uh, sumber daya alam yang presisi dan uh, lain dan lainnya. Dan memang tadi yang menarik adalah blue economy sebagai new normal economy. Dan tadi ada uh, tawaran atau ada proposal dari IPB University mengenai Agro Maritim 4.0 yang uh, terdiri dari sustainability, sovereignty, prosperity, dan justice. Itu yang uh, menurut uh, saya pribadi sangat menarik Ibu apabila diterapkan dengan berbagai, uh, tadi ada arahan Ya, dan juga uh, berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh IPB University. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita semua dapat menempatkan pulau-pulau kecil dan ocean dependent people tadi sebagai pusat pertumbuhan blue economy. Dan satu lagi yang harus kita ingat adalah bagaimana ekonomi itu dapat tumbuh dengan pelestarian dan pemulihan lingkungan. Jadi ini menarik, justru kita menumbuhkan ekonomi dengan cara melestarikan dan memulihkan lingkungan. Terima kasih Ibu atas paparannya. Di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Firman, dengan hormat kami mengundang Bapak Muhammad Firman Hidayat, PLT Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari Kemenko Marves untuk bergabung bersama Bapak Ibu Narasumber di panel. Silakan Bapak. Baik Pak Firman baru datang, boleh uh, kami minta untuk uh, langsung memaparkan Pak. Uh, kami persilakan Pak Firman untuk memaparkan mengenai National Blue Action Agenda Partnership atau NBAAP untuk mendukung target RPJPN dan RPJMN. Kepada Pak Firman kami silakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Vivi, uh, Deputi SDA dari Bapak Nas dan para pejabat Eselon 1, Eselon 2 lainnya dari Bapak Nas atau ke Kementerian Lembaga lainnya, uh, Pak Ota, uh, para narasumber dan rekan-rekan semua. Uh, Pertama-tama mohon maaf nih Pak, tadi saya harus datang uh, terlambat karena harus menggantikan Pak Menko di acara sebelumnya di Indef. Gitu ya. Tapi masih Alhamdulillah masih bisa sempat untuk hadir menyampaikan langsung terkait dengan uh, NBAAP ya, National Blue Agenda Action Partnership. Dan tentunya hari ini saya sangat senang bisa kembali ke Bapak Nas gitu ya. Karena saya 10 tahun lebih di sini, uh, Bapak Ibu gitu kan. Uh, tempat yang familiar gitu ya dan saya uh, bertemu dengan wajah-wajah yang familiar juga ini. Para senior saya, para mentor saya dan uh, para teman-teman saya selama 10 tahun lebih gitu. Dan uh, ini sebenarnya saya sampaikan juga waktu itu di, di Belitung ya. Jadi selama 10 tahun lebih saya di Bapak Nas kan saya berada di sisi perencanaan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi belajar mendesain kebijakan perencanaan ke depan seperti apa gitu kan. Tetapi dalam dua tahun terakhir sejak 2021 saya bergabung dengan Kemenko Marves, saya belajar cara mengeksekusi gitu ya. Apa yang sudah direncanakan uh, oleh teman-teman di Pak Penas gitu ya Pak ya. Dan uh, ketika saya uh, belajar dari dua sisi ini saya semakin yakin keduanya itu harus berjalan bersama gitu kan. Kebijakan uh, perencanaan yang bagus tapi kalau implementasinya berantakan nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Tapi kebijakan eksekusi yang bagus itu kalau perencanaannya juga berantakan gitu kan, otomatis juga nggak akan ada terjadi apa-apa gitu kan. Dan di perencanaan dan di implementasi ini kan banyak sekali stakeholders yang terlibat gitu ya. Ada pemerintah, ada donor, ada UN agency, ada NGO, kemudian ada private sector gitu kan. Nah. Mau nggak mau nih kalau kita ingin mewujudkan tantangan di blue economy yang tadi saya kira pasti sudah dijelaskan sangat besar, nah kita harus punya kolaborasi yang kuat gitu ya, antara berbagai stakeholders. Dan saya kira ini peran dari National Blue Agenda Action Partnership gitu ya, atau kemitraan uh, blue agenda gitu kan. Nah uh, next, jadi sedikit gambaran uh, terkait dengan NBAP gitu ya, jadi ini diluncurkan uh, tahun lalu. Uh, 14 November selama KTT G20 dan ini merupakan kolaborasi bersama antara pemerintah Indonesia, 
melibatkan juga 8 lembaga UN agency, lembaga PBB dan 12 mitra pembangunan. Uh, tapi saat ini saya kira jumlahnya semakin bertambah gitu kan. Nah, uh, uniknya tentunya Bapak dan Ibu, pemerintah Indonesia kan punya ke kekuatan sendiri gitu ya. UN agency punya kekuatan sendiri, kemudian development partners dari berbagai negara juga memiliki kekuatan sendiri gitu kan. Nah, dengan memiliki partnership ini di bawah NBAP Nah, kita harapannya ini dapat mengakselerasi dorongan dari sisi inovasi gitu kan dan tentunya kita bisa saling berbagi knowledge gitu, gitu kan dari berbagai negara mereka punya pengalamannya sendiri gitu, dan Indonesia juga punya pengalamannya sendiri dan kita bisa berbagi knowledge nah kemudian tentunya dengan partnership ini kita juga bisa berbagi sumber pendanaan dan melakukan capacity building dalam skala yang tidak hanya nasional atau lokal tetapi juga global nah NBAP ini sebenarnya didesain uh, untuk Awalnya ya untuk mempercepat target pembangunan pemerintah Indonesia terkait dengan agenda biru dalam RPJP, RPJMN 2020, 2020 dan 2024 dan juga sebenarnya ada tujuan global lainnya. Nah jadi tata kelolanya kita bangun dengan target RPJMN ini kita pinginnya punya satu ukuran yang terukur gitu ya Pak. Jadi masing-masing partner punya goal yang sama, punya indikator dan indikatornya terukur gitu kan. Jadi kita susun ini di 2020 yang lalu, eh 2021 yang lalu gitu ya. Eh, 2022, sorry. Nah, kita punya waktu saat, eh, hampir dua tahun kurang lebih. Sekarang udah tinggal setahun untuk mencapai tadi target-target RPJMN yang masih ada beberapa yang masih perlu kita akselerasi gitu kan. Nah, dalam kementerian ini kita juga setelah eh, kita melakukan eh, tadi target RPJMN, kemudian kita lakukan semacam pemetaan program sebagai data dasar. Nah, ini nanti kita akan jelaskan sedikit. Nah, dan ini akan kita gunakan untuk mengidentifikasi gap dan peluang dari rencana aksi yang sudah kita miliki. Gitu kan. nah, kemudian kita rumuskan percepatannya seperti apa dan rencana aksinya kemudian kita akan susun bersama. Next. Nah, ini kurang lebih adalah struktur terbaru dari NBAP ya. Jadi kita punya sering kamati, ada technical kamati, kemudian ada sekretariat juga. Jadi sering kamatinya di sini ada Kemenko Marves sebagai chairnya, uh, sebagai koordinatornya. Tapi kita melibatkan juga KL teknis dalam hal ini KKP, kemudian dari Bapenas sebagai planningnya. Jadi dari dari sering kamati dari pihak governmentnya kita lengkap dari sisi planning, koordinatornya, kemudian dari sisi KL teknisnya gitu kan. Nah, kemudian kita juga melengkapi dengan UN resident coordinator dan USAID sebagai perwakilan dari development partners. Nah, di bawah struktur organisasi ini ada teknik kompeti isinya dari berbagai kementerian dan juga dari partner gitu ya. Dan sini kita punya empat task force sementara. Jadi ada task force Blue Health, task force Blue Food, dan task force Blue Innovation serta uh, Blue Finance gitu kan. Nah, di masing-masing task force ini harus ada representatif dari Government of Indonesia, dari Development Partners, dan dari UN. Jadi minimal ada tiga uh, di setiap task force gitu ya. Jadi kita mengharapkan kolaborasi itu terjadi bukan hanya di level atas juga terjadi di level di uh, level task force itu sendiri gitu kan. Nah, next slide. Nah, setiap tugas saat ini kelompok setiap task force itu akan membantu seperti saya sampaikan tadi target-target yang sudah ada dalam RPJMN gitu kan. Nah, kita ingin targetnya memang terukur gitu ya, uh, indikatornya jelas gitu kan. Nah, sementara di uh, kita menggunakan yang ada di RPJMN. Nah, ada sekitar 17 ta, eh, 17 target ya uh, RPJMN yang saat ini masuk dalam NBAAP itu kan uh, Blue Health ada enam target, Blue Food lima target, Blue Finance empat target, dan Blue Innovation ada dua target, gitu kan. Tetapi tentunya uh, saya paham bahwa Bapak Nas kan telah keluar dengan roadmap Blue Economy ya, uh, Bu Vivi, gitu kan. Tentunya nanti ke depan kita perlu menginkorporasi rencana-rencana uh, aksi ataupun kalau ada target yang sudah ditetapkan dalam roadmap Blue Economy tadi ke dalam NBAP, gitu kan. Saya kira itu juga tugasnya sangat berat karena kurang lebih saya hitung ada 100 halaman dia isinya rencana aksi aja tuh di uh, dokumennya Bu Vivi ini. Nah, jadi bagaimana kita menginkorporasi ke dalam NBAP ini saya kira juga satu PR sendiri gitu kan. Nah, secara bersamaan saya kira nanti ada RPJMN 5 tahun berikutnya dan RPJPN kita juga harus inkorporasi dalam dalam NBAP-nya gitu kan. Jadi kita tetap berharap planning berasal dari Bapak Nas, Pak Ota. Tetapi kami nanti membantu melakukan koordinasi dari sisi implementasinya melalui partnership dari NBAP ini. Next slide. Nah ini adalah uh, selain tadi RPJMN, sebenarnya kita juga akan memasukkan komitmen global dalam NBAP. Ada beberapa misalkan Paris Agreement, uh, UNCLOS, Marine Biodiversity, Beyond National Jurisdiction, UN Decade of Ocean Ocean, dan UN Decade of Ecosystem Restoration. Meskipun saya paham ini sebenarnya sebagian juga di, sudah diakomodasi oleh RPJMN, tetapi ini kita juga masukkan dari bagian dari indikator 
yang ada dalam NBAP. Nah ini next slide beberapa rencana aksi yang sudah kita desain gitu ya. Uh, misalkan dari Task Force Blue Health gitu kan. Kita akan bekerja terutama pada program-program yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem pesisir dan laut seperti komitmen MPA 30% by 2045 gitu kan. Terus kemudian ada juga bicara soal sampah plastik laut target kita 70% tahun 2025 gitu kan. Termasuk kita juga akan di Blue Health ini mendorong pentingnya integrasi pendekatan responsif gender dalam upaya konservasi. Nah dari sisi Blue Food saya kira eh, perannya sangat sentral dalam mengatasi berbagai tantangan pangan gitu ya. Dan ini bisa berkontribusi terhadap keamanan pangan global dan, dan nasional, sumber protein dan gizi yang signifikan dan juga memberikan lapangan pekerjaan gitu kan, dari sisi Blue Food gitu kan. Nah kita di sini Task Force akan fokus pada peningkatan produktivitas aquaculture yang berkelanjutan, kemudian daya saing produk pertanian dan lain-lainnya gitu. Nah, dari sisi Blue Innovation, sebenarnya kita juga akan mendorong pentingnya pengelolaan pemanfaatan dan inovasi di sumber daya berbasis samudra melalui iptek dan transformasi digital. Dan yang terakhir tentunya kalau bicara Blue Finance, ini uh, pembiayaannya akan kita ketahui dari government memiliki keterbatasan. Nah, kita butuh berbagai pembiayaan dari tempat-tempat uh, yang lain, gitu ya, dari donor, dari filantropis untuk bisa mendukung target-target ambisi dalam agenda biru ke depan. Gitu kan. Next. Nah ini yang tadi saya cerita terkait dengan pemetaan program kegiatan NBAP ya. Jadi kita sudah petakan programnya government apa, programnya UN apa, kemudian programnya si development partners apa gitu kan. Nah dari situ kita bisa dapat gambaran nih dari sisi wilayah sebagai sebagian besar banyak di Jawa, Sumatera gitu ya. Nah dari situ juga sebenarnya kita bisa lihat area-area mana yang sudah mendapatkan banyak dukungan tapi mana yang belum banyak dapat dukungan gitu kan. Nah di sini yang paling banyak sebenarnya kayaknya Blue Food gitu ya karena aktif juga teman-temannya uh, gitu kan. Nanti dari sini kita bisa lihat juga mana yang ada kemungkinan overlapping uh, program satu dan yang lain, mana program-program yang sebenarnya bisa disatukan uh, antara antara satu kegiatan uh, Devo Partner satu dengan yang lain gitu misalkan. Terus misalkan juga nanti kita bisa identifikasi sebenarnya ada goal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tapi nggak dapat dukungan dari uh, development partners atau UN agency gitu kan. Mungkin next slide. Nah ini yang kita lakukan pemetaannya ya. Jadi total ini ada di Blue Health ada 31 program yang kita identifikasi, Blue Food 37 program, Blue Finance 29 program, dan Blue Innovation 16 program gitu kan. Nah dari target RPJM saja misalkan kita bisa identifikasi ada dua target yang sama sekali nggak dapat dukungan nih dari berbagai pihak gitu kan, dari stakeholders. Yang pertama tentang pemetaan batimetri ini basically eksplorasi laut ya ini nggak dapat dukungan gitu kan kemudian indeks kualitas laut juga ini nggak dapat dukungan gitu kan nah harusnya ketika ke depan kita bisa merancang strategi sebagian per, mungkin perlu diarahkan di sini gitu kan nah di Blue Food juga misalkan kita lihat ada banyak program-program mendukung rumput laut gitu ya lokasinya kadang-kadang berdekatan terus kadang-kadang topiknya mirip-mirip gitu ya ada misalkan juga uh, ada program ocean accounting gitu ya di Kominfo Marves bikin lewat PDB Maritim, terus ada dukungan dari Norway, UK juga dukung, Australia juga dukung gitu ya. Harusnya kalau kita bisa kolaborasi bersama, sumber dayanya jadi bisa lebih efisien gitu kan. Jadi tata kelolanya akan akan relatif lebih baik gitu kan. Jadi ini dengan dengan melakukan pemetaan ini, kita dapat dasar dan informasi awal gitu ya Pak ya. Gimana kita bisa identifikasi celah-celah yang belum kita tutup gitu kan. Dan ini juga sebagai sarana kita bisa saling kolaborasi antara uh, kementerian lembaga kemudian dengan uh, development partners dan UN agency-nya sendiri. Next. Nah, ke depan uh, apa rencananya gitu ya. Nah, tadi kan kita baru sampai di pemetaan awal gitu kan. Nah, dari pemetaan tadi kita bisa tahu misalkan ada banyak program-program dan kegiatan terkait dengan rumput laut gitu kan. Nah, jadi kita akan mau bikin aktivitas yang konkret gitu ya, Pak. Kita tahu pemerintah nih KKP juga lagi uh, bikin pilot project di Wakatobi untuk rumput laut. Jadi kita akan kumpulkan kegiatan bersama di situ. Jadi masing-masing mereka yang sudah melakukan program kegiatan terkait rumput laut bisa sharing lesson learn yang mereka dapat di Wakatobi. Dan nanti pemerintah kan juga lagi pilot project. Nah, kira-kira pemerintah butuhnya apa ini? Nah, ke depan apakah yang sudah dilakukan sudah memenuhi? Kalau ada yang kurang, mana yang harus dipenuhi gitu kan. Nah, jadi dengan melakukan kegiatan bersama nanti kita bisa lebih 
akurat gitu ya menentukan kebutuhan-kebutuhan ke depan untuk bisa memenuhi target agenda blue economy ini. Nah, nanti inkorporasi peta jalan ekonomi biru saya kira ini jelas, jelas. Terus ke depan tentu kita juga ingin melibatkan NGO dan private sector gitu kan. Jadi ocean justice gitu ya. Jadi harusnya kita bisa menjadi bagian dari NBAAP ini karena kan bukan hanya pemerintah dan donor atau UN agency banyak sekali stakeholders di swasta dan NGO yang memiliki program dan kegiatan yang konkret gitu ya Pak ya untuk membantu pencapaian blue agenda ini. Nah ke depan tadi setelah kita lakukan identifikasi kita labatkan lebih banyak sektor NGO dan swasta kita akan susun rencana aksi yang lebih tajam dan ini mudah-mudahan bisa digunakan sebagai input untuk penyusunan RPJMN ke depan dan RPJPN. Saya kira demikian sharing kami terkait dengan NBAP. Mudah-mudahan bisa menjadi satu bagian perbaikan tata kelola dalam upaya kita mencapai target blue agenda yang sangat besar ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Pak Firman. Menurut saya paparan Pak Firman dari Kemenko Marves sangat konkret ya Bapak Ibu sekalian karena uh, langsung menuju kepada pelaksanaan dari uh, Blue Actions Agenda uh, yang tentunya adalah bagian dari Blue Economy. Uh, kalau saya boleh simpulkan Bapak, terdapat de, di National Blue Action Agenda Partnership ini terdapat 8 lembaga PBB dan 12 mitra pembangunan yang tentunya terus bertambah di mana pemerintah Indonesia bekerja sama dengan ke-8 lembaga tersebut dan 12 mitra pembangunan dan di dalam NBAAP ini dibentuk untuk mencapai Blue Agenda melalui 4 task force tadi dengan total 287 program yang task force-nya terdiri dari Blue Health, Blue Food, Blue Innovation, dan Blue Finance. Kalau saya boleh mengaitkan ini dengan komitmen Indonesia, komitmen Presiden Jokowi di High Level Panel for Sustainable Ocean Economy, di mana Sherpa-nya juga adalah Pak Menko Marves, bahwa ada lima uh, transformative area, yaitu Ocean Health yang mungkin bisa diintegrasi uh, dengan Blue Health, Ocean Wealth um, dengan uh, Blue Finance, uh, Ocean Equity dengan Blue Food, Ocean Finance dengan Blue Finance, dan Ocean Knowledge dengan Blue Innovation. Menurut uh, menurut saya ini adalah komitmen konkret Indonesia yang sudah diimplementasikan di dalam NBAAP. Terima kasih Bapak uh, tadi juga sudah menjelaskan mengenai next stepnya bagaimana mengincorporate peta jalan ke dalam blue economy melalui aktivitas yang konkret dalam setiap pilarnya dan mengikutkan uh, mitra baru yaitu NGO, pihak swasta atau um, pelaku usaha dan juga uh, diantaranya ada uh, capacity building dan kegiatan-kegiatan uh, yang memang sangat konkret uh, dalam uh, mencapai blue agenda ini. Baik, terima kasih Pak Firman. Langsung saja uh, saya mengundang dengan hormat pembicara narasumber kita selanjutnya, Bapak Mas Ahmad Santosa, CEO Indonesia Ocean Justice Initiative, yang akan membawakan mengenai Blue Economy Under Strong Sustainability and Blue Justice Principles. Uh, ini uh, menurut saya pandangan yang baru yang uh, bisa kita uh, simak dari paparan Pak Ota. Silakan Pak terima Ota. Terima kasih uh, Mbak Gris, Bu Vivi yang terhormat. Pak Firman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya yang saya hormati, Pak Yusuf, Bu Eva, kalau tadi itu sebetulnya sudah membumi ini ya, semuanya terakhir ke Pak Firman tadi, tapi mohon izin saya naik lagi nih sedikit. <laughs> ini soal paradigma, mohon maaf. Jadi uh, tadi saya ngobrol dengan Ibu Vivi, ini Ocean Governance itu sangat luas sekali. Jadi uh, dari mana kita mulainya untuk mengembangkan ini semua? Nah saya izin Bu Vivi ini mungkin satu sisi yang saya kira insya Allah signifikan sih ya, tetapi uh, how do we realize it gitu ya. Jadi sebetulnya uh, uh, kalau kita membaca berbagai pengalaman di dunia yang south gitu ya, global south terutama termasuk Indonesia, memang yang menjadi concern EOG itu adalah elemen sustainability dan justice dan bukan berarti hal baru menurut saya karena kalau kita lihat pasal kalau kita lihat konstitusi kita itu kalau berbicara sustainability ada pasal 28 H yang mengatakan bahwa hak atas hak asasi manusia 
atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Saya kira itu poin penting ya, karena itu adalah hak asasi manusia, 28 H. Dan yang kedua adalah pasal 33 ayat 3, itu pasal yang orisinil sebelum amandemen, yang mengatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya kira implicitly itu adalah social justice atau equity, social equity. Kemudian hasil amandemen kita mendapatkan satu pasal yang menurut prediksi kami, tapi kalau mau dibuktikan memang harus dilihat memori fantu lifting dan sejarahnya, tapi nggak ketemu pasal 33 ayat 4 itu, belum ketemu. Apa pasal 33 ayat 4 itu dikembangkan, tetapi menurut penafsiran saya dan kawan-kawan adalah pasal 33 ayat 4 ini untuk melengkapi pasal 33 ayat 3, yang memang pada saat itu belum ada referensi tentang sustainability. Pada saat itu kita belum bicara itu, Stockholm baru kita masuk, 72 baru masuk ke 92, 20 tahun kemudian, Rio Principles. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara apa namanya berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Jadi itu tiga kata penting menurut saya. Kalau saya ingat setelah Rio Principle tahun 92 itu ada perdebatan di Australia antara kelompok akademisi dengan pemerintah Australia tentang penggunaan kata sustainable development. Pada saat itu Australia menaruhnya itu di dalam satu kebijakan tertulis, kemudian komunitas akademisi mengatakan apa itu sustainable development bisa ditarik ke kiri ke kanan, sustainable economic development juga sustainable development. Gitu. Oleh sebab itu setelah diperjuangkan maka ditaruh di dalam satu kebijakan pemerintah yang namanya ESD, Ecologically Sustainable Development. Jadi sustainable development yang tidak menempatkan faktor daya dukung ekosistem sebagai apa istilahnya, sebagai flavor. Tetapi dia harus menjadi part of significant dari development itu sendiri. Nah, 33 ayat 4 lebih baik dari itu sebetulnya yaitu dikatakan bahwa pembangunan ekonomi harus dilandaskan pada pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan. Jadi kalau saya melihat itu adalah klep pengaman dari pasal 33 ayat 3. Karena 33 ayat 3 tidak memberikan narasi tentang berkelanjutan. Artinya bisa saja dimungkinkan adanya eksploitasi. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya eh, potensi ekonomi dari laut, ini bisa di, 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 diperlihatkan di sini. Saya selalu menggunakan uh, studi global yang dilakukan oleh WWF Global dari empat sumber, uh, ini globally, uh, marine reef fisheries, mangroves, coral reefs, dan seagrass, itu 6,9 triliun US dollar globally. Dan Indonesia pasti punya huge potential dari sumber daya alam hayati laut ini. Ini globally 6,9 triliun. Yang kedua, yang cukup besar juga adalah shipping lanes. Shipping lanes itu menempati uh, angka 5,2 triliun US, US dollar. Uh, Indonesia juga punya satu potensi yang sangat uh, apa namanya sangat tinggi sekali secara ekonomi. Ini Indonesia adalah biggest shipping lanes dari tiga alk yang kita miliki. Yang ketiga adalah productive coastline. Nah, coastline kita adalah kedua terpanjang setelah Kanada, 108 ribu kilometer. Saya kira potensinya besar sekali dan ini sudah terbukti. Memang kita banyak spot-spot pariwisata di pesisir kita. Jadi Indonesia has the second world longest coastline. Artinya memang tinggi sekali potensinya. Yang keempat adalah penyerapan karbon. Secara dunia 4,3 triliun, ini tahun 2015 studinya. Saya kira sekarang mungkin sudah ada studi yang paling baru. Dan belum lagi, the ocean is critically important to our economy karena memberikan kontribusi jutaan, ratusan juta pekerjaan dan memiliki nilai 2,5 triliun kepada global economy setiap tahunnya. 
Jadi memang sangat tinggi sekali. Kalau dibandingkan dengan apa namanya? Dibandingkan dengan sovereign wealth fund yang dimiliki oleh empat terbesar. Misalnya Norway, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Cina, digabung empat-empatnya hanya 4,2 triliun. Dibandingkan dengan aset global dari laut kita 24 triliun US dollar. Jadi saya kira data ini mengatakan bahwa potensi memang sangat besar. Oleh sebab itu memang muncullah blue economy itu. Nah, tetapi kenapa perlu sustainability dan justice? Kalau kita lihat next slide di sini, ini bahasa yang digunakan oleh high level panel for sustainable ocean economy atau ocean panel tahun 2020 di mana Indonesia menjadi bagian penting dari ocean panel ini. Uh, ada uh, mereka mengatakan dalam laporannya its potential is enormous but the ocean is in trouble. Ini bahasanya saya sebetulnya enggak senang in trouble. Tapi ini adalah judul dari high level panel for sustainable ocean economy. Di panel yang terdiri dari para kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi concernnya itu kelihatan sekali di dalam dokumen uh, boleh dibilang dokumen politik dan dokumen kerja. Ya. Jadi ada empat uh, apa namanya uh, poin climate change and greenhouse gas emission are having multiple effects on the ocean. Ini ada penjelasannya, saya tidak perlu menjelaskan secara lebih detail. Kemudian habitats are being destroyed. Biodiversity is declining and the distribution of species is changing. All of which reduce the benefits of the ocean ecosystem provide. Oleh sebab itu, uh, apa namanya, uh, seringkali sekarang Sekjen PB mengatakan triple planetary uh, crisis. Yang pertama adalah climate change, yang kedua adalah kepunahan kaneka gerabangan hayati, yang ketiga adalah uh, polusi. Yang ketiga, Plastik tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman uh, bicara sebelumnya. Plastik other land-based pollutants and discharge from ships conta contaminate the ocean. Yang keempat adalah overfishing is depleting fish stocks and harming wildlife. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Pak Yusuf. Nah semua ini kalau menurut referensi-referensi yang ada, all of these threats are significantly impacting ocean-dependent people especially marginalized ocean communities, terutama yang tadi uh, komponen atau elemen yang disampaikan oleh Pak Yusuf, yaitu nelayan kecil dalam hal ini. Nah, oleh sebab itu, kami mengutip penelitian yang dilakukan oleh kelompoknya uh, scholar yang namanya Nathan Bennett dari Columbia, uh, British Columbia, Kanada, itu mengatakan kalau blue economy tidak di pertimbangan dengan sungguh-sungguh aspek sustainability and justice, maka eh, penulis itu menemukan ada akses yang disebut dengan ten kind of injustices. Jadi 10 jenis ketidakadilan. Nah oleh sebab itu eh, di dalam eh, solusi yang dikemukakan ada new ocean paradigms. Yang sebetulnya New Ocean Paradigms ini harus menjadi dasar yang kuat bagi pelaksanaan Blue Economy. Kalau Bennett mengatakan Blue Justice. Blue Justice itu terdiri dari 10 principles untuk menjawab 10 kind of injustices tadi. Jadi itu yang dikatakan oleh Bennett. Dan kemudian muncul lagi beberapa pandangan-pandangan yang dikatakan oleh Armstrong, Blue New Deal, Blue New Deal lebih banyak juga mengenai soal sustainability juga. Nah, terakhir yang saya inginkan, New Ocean Paradigms yang sebetulnya um, kantornya Pak Firman, Pak Firman adalah yang in charge untuk uh, keikutsertaan Indonesia di dalam uh, Ocean Panel ini, yang tadi disebutkan oleh uh, saudara moderator, saudara Grace, adalah protect effectively 3P, produce sustainably, dan prosper equitably. Kalau dilihat dari dokumen-dokumennya cukup lengkap. Ada 16 uh, buku referensi juga yang dihasilkan dari uh, sustainable uh, high level panel on sustainable ocean economy juga. Nah, Bapak-Bapak, Ibu yang saya hormati, uh, saya ingin menyampaikan bahwa sustainability inline dengan pasal 33 ayat 4. Bahkan saya berani mengatakan 
bahwa pasal 33.4 sekarang ini ada perdebatan di dunia kita sustainable development saja tidak cukup membicarakan itu tapi kita harus memilah mana yang strong konsepnya mana yang weak nah strong sustainability itu adalah key idea-nya adalah critical natural capital jadi modal alam yang kritis itu betul-betul ditetapkan menjadi critical natural capital dengan kriteria ilmiah kemudian itu tidak bisa dialih fungsikan, tidak bisa disubstitusikan, tidak bisa di replace. Unsubstitutability dan unreplaceability. Oleh sebab itu, kalau ini saya kira lebih pada satu political will. Untuk apa? Untuk betul-betul memberikan um, keadilan bagi generasi saat ini, 33 ayat 3, 33 ayat 4, dan untuk intergenerational equity, keadilan untuk generasi berikutnya sekaligus yang unborn, misalnya unborn babies. Nah, saya kira itu strong versus weak sustainability. Menurut saya, pasal 33 ayat 4 merupakan basis yang kuat untuk pengembangan strong sustainability. Dan kebetulan saat ini ada apa namanya ada inisiatif-inisiatif uh, untuk pengembangan undang-undang uh, kelautan, revisinya, walaupun revisi terbatas. Ya. Kemudian ada Uh, undang-undang KSDAE konservasi dan sumber daya alam hayati lalu uh, saya juga de dengar dari Ibu Vivi ada uh, yang menggagas undang-undang pengelolaan sumber daya alam saya kira ini satu hal baik juga untuk mentap ide-ide untuk betul-betul mempertahankan kekayaan kita agar sustainable dan equitable terakhir saya ingin sampai pada satu kesimpulan saja um, ada empat hal yang mungkin ini bisa menjadi masukan uh, bagi uh, seminar pagi ini. Yang pertama adalah untuk mengatasi triple planetary crisis, climate change, biodiversity loss, dan pollution yang secara signifikan berdampak pada ekosistem terestrial dan laut dan ketidakadilan sosial dan praktek ekonomi biru dari praktek ekonomi biru jadi sangat penting bagi tata kelola dan kebijakan laut di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk mengakui konsep strong sustainability and blue justice dalam kerangka ekonomi biru. Hal ini membutuhkan integrasi dari just and strong sustainability principles dalam kerangka ekonomi biru kita. Mungkin ini uh, worth it untuk kita diskusikan lebih dalam, Bu Vivi dan Pak Firman. Yang kedua adalah saat ini terdapat beberapa instrumen perlindungan laut termasuk yang diistilahkan PSSA atau Particularly Sea Sensitive Area dari IMO. Kemudian ada instrumen juga yang sudah berkembang yang namanya EPSA, Ecologically or Biologically Significant Marine Areas itu dari Convention on Biodiversity. Dan ada UN Convention on the Love of the Sea UNCLOS on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction atau BBNG yang baru saja di, di, di introduce dalam High Seas Treaty 2023 dan best practices yang banyak sekarang dimuat di dalam laporan The High Level Panel for Sustainable Ocean Economy. Saya kira itu perlu di, di, diperhitungkan atau perlu dipelajari, perlu dikembangkan bahkan secara konsisten digunakan dan dilaksanakan oleh negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Yang ketiga adalah undang-undang terkait sumber daya laut yang ada di Indonesia sebetulnya menurut kajian awal kita telah memberikan indikasi awal tentang pentingnya menjaga sumber daya tersebut sayang karena waktunya tapi ada di paparan saya silakan oleh karena itu sangat penting untuk memasukkan konsep kelautan berkelanjutan dan berkeadilan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional tentang pengelolaan sumber daya laut termasuk RPJPN dan RPJMN yang terakhir RPJPN dan RPJMN perlu memberikan definisi atas konsep ekonomi biru yang mengadopsi konsep strong sustainability dengan memprioritaskan konsep keadilan laut Target-target dalam RPJMN juga harus merefleksikan tiga prinsip utama dalam Sustainable Ocean Economy, yaitu Effective Protection, Sustainable Production, dan Equitable Prosperity. Terima kasih dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, kita berikan tepuk tangan atas paparan Pak Ota.
Terima kasih banyak Pak Alta atas paparannya mengenai Blue Economy Under Sustainability and Justice Principles. Kalau saya boleh simpulkan, tadi intinya dari konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 sudah um, menyatakan arah pembangunan Indonesia yaitu yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Dan ini sudah mengenkompas atau sudah uh, memasukkan semua unsur uh, yang penting untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Tapi memang permasalahannya sekarang adalah blue economy itu menimbulkan ekses yaitu ketidakadilan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ota dan memang krisis uh, keberlanjutan atau sustainability crisis. Oleh karena itu prinsip sustainability saja sebenarnya ternyata belum cukup ya Pak. D uh, ada dua uh, Prinsip sustainability yaitu yang lemah, weak sustainability, dan yang kuat, strong sustainability. Dan oleh karenanya kita uh, harus menerapkan strong sustainability dengan pandangan bahwa sumber daya uh, critical natural capital itu tidak bisa disubstitusi. Dan Blue Justice harus mengedepankan kepentingan ocean dependent people dan pentingnya integrasi tadi kedua prinsip tadi ke dalam konstitusi yang dituangkan dalam kebijakan salah satunya ke dalam RPJPN, RPJMN dan juga peraturan perundang-undangan serta implementasinya di semua tingkat dari pusat, daerah sampai ke desa. Baik, terima kasih banyak uh, Pak Otak. Uh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk uh, semua narasumber yang sudah memberikan paparan di panel hari ini. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Uh, sudah banyak yang bertanya tadi melalui Zoom. Jadi izinkan saya untuk membacakan satu pertanyaan dulu dari Zoom. Uh, lalu akan saya lanjutkan uh, pertanyaan di floor di uh, tempat ini. Sepertinya ini pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Vivi, Ibu Deputi Bapenas, dari Rahmat Putra, dari uh, Fauzi Isma, dan dari uh, Bapak Bagir. Karena ini mirip-mirip uh, Ibu pertanyaannya, uh, saya satukan. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah mempunyai strategi atau program khusus untuk daerah pesisir dan dalam hal ini daerah tertinggal atau pemerintah desa dalam Indonesia Emas RPJPN dan bagaimana program tersebut dapat mempercepat pembangunan ekonomi maritim tadi yang menjadi problem statement di awal oleh Pak Menteri dan apakah ada proyek khusus yang tengah berjalan atau sedang direncanakan untuk RPJMN silakan Ibu Vivi Oh, udah, udah. Ya. Uh, terima kasih pertanyaannya ini mungkin saya uh, bisa terdengar ya secara, secara online ya. jadi di dalam RPJPN itu tentunya memuat arahan kebijakan yang uh, relatif makro mungkin tataran levelnya jadi intinya bahwa yang sudah masuk tertulis itu adalah kebijakan ekonomi biru dimana tentunya uh, merupakan bagian uh, dari transformasi sehingga di dalamnya uh, kita perlu elaborasi lagi nantinya di dalam RPJMN untuk setiap tahapnya. Saat ini kita sedang bersiap untuk menyusun RPJMN 2025-2030 yang tentunya align dengan pencapaian target-target SDGs. Jadi bicara target-target goal 14 eh, tentunya sangat terkait. Nah program-programnya eh, yang saat ini sudah berjalan tentunya banyak eh, mulai dari tadi Paparannya Pak Yusuf juga banyak ya Pak ya, mungkin nanti Bapak bisa menambahkan. Tapi intinya mulai dari uh, konservasinya, kemudian juga untuk uh, coastal managementnya, pengelolaannya, sampai juga yang terkait dengan, uh, kita sekarang sudah bicara interlinkages ya, jadi misalnya untuk geopark saja sudah berbicara mengenai uh, apa namanya yang lintas-lintas, yang kedepannya nanti kita tentunya akan top up lagi airnya, energinya dan sebagainya. Nanti mungkin lebih detail Pak Yusuf bisa menjelaskan program-program apa yang berjalan intinya uh, yang baik-baik pasti akan diteruskan. Baik, terima kasih Bu Vivi. Mungkin Pak Yusuf ada tambahan tadi dari Bu Vivi yang Iya, makasih Mbak Grace, Bu Vivi. Terima kasih banyak. 
Bapak Ibu sekalian, mungkin karena kami adalah di, uh, kementerian yang implementatif ya Bu ya, jadi memang kami yang bisa menjelaskan lebih detail mungkin terkait dengan apa dilakukan oleh masing-masing kementerian, bahwa KKP ini kan uh, banyak uh, eselon satu yang mengurus terkait dengan wilayah laut dan perikanan. Jadi kalau kami dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut itu lebih memang ada beberapa hal. Pertama, khusus wilayah-wilayah yang terpencil tadi itu ada satu direktorat yang mengurus termasuk direktorat saya adalah Direktorat Pendayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kami adalah melihat dan mensinergikan kegiatan-kegiatan di pulau-pulau kecil terluar misalnya. Kemudian pulau-pulau kecil yang seperti tadi kami melakukan pendataan pulau-pulau kecil, misalnya kita punya 8.500 pulau kecil yang sebagian besar tidak berpenduduk, nah yang berpenduduk itu kita juga kelola, misalnya masyarakat hukum adat, itu ya khusus di laut, itu memang kelautan perikanan yang punya, uh, ke, bukan kewenangan, itu sih terkait dengan hal tersebut, sehingga hal-hal yang seperti ini kami berharap bahwa seluruh rakyat Indonesia tidak ada yang tertinggal di dalam uh, pengelolaan di dalam negara kita ini. Mungkin ada sedikit kekurangan, kurang sinergis, itu mungkin hal yang biasa. ke depan kita harus bisa duduk bersama lagi. Misalnya ada kementerian desa dan tertinggal misalnya, ada kementerian budaya, nah itu mungkin kita harus bisa duduk bersama lagi untuk bisa mensinergikan. Mungkin anggaran di KKP sedikit, tapi anggaran yang lain juga ada, itu bisa kita duduk sama-sama. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Uh, saya akan buka sesi pertanyaan untuk di ruangan ini. Saya akan membuka dua sampai tiga pertanyaan dulu. Silakan Bapak yang di belakang dengan kacamata. Lalu uh, setelah ini uh, Bapak yang ada di sana dan silakan. Silakan Pak, uh, sebutkan nama, organisasi dan uh, pertanyaannya ditujukan ke siapa. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. nama saya Komar. Pak Kres, saya sangat terpesona sekali pada Pak Kres. Kenapa? Karena Mbak punya dari sifat Allah, yaitu cantik dan cerdas, Mbak. Uh, ini, mohon maaf, ini mungkin usulan atau dalam pertanyaan ya. Tadi, apa, mengenai uh, laut. Ini kalau saya lihat, ini saya pernah tahun lalu itu jalan dari Kali Hitam sampai ke Pulau Seribu, itu di Pulau Pamuka itu hitam semuanya terus campur oleh limbah kenapa? hanya satu pelabuhan Tanjung Priuk dan pelabuhan apa? Uh, Sunda Kelapa Sunda Kelapa itu memang tempat uh, peti kemasnya pelabuhan Tanjung Priuk itu tempat penumpang dan peti kemas karena disitu memang tempat mereka itu kapal datang lalu isi bahan bakar dan itu cuma ke laut sebagai bahan bakar itu nah saya usulkan ke depan ini agar Bapak Nas Kementerian Kelautan dan lain-lainnya ini membuat alat untuk pencegahan limbah-limbah uh, yang masuk ke laut itu ya Pak, terima kasih Assalamualaikum baik terima kasih Pak, jadi lebih kepada masukan ya sifatnya Uh, silakan uh, Bapak yang pakai baju biru, kemudian Bapak yang di tengah dengan batik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin saya tujukan kepada semuanya, jadi tidak usah saya sebutkan. Ke, uh, Mohon maaf saya? Pak, na nama oh, dan saya, organisasi? Nama saya Hasbi dari Asosiasi Industri Kapal Iperindo. Dan sebelumnya saya juga pernah di Kementerian Perindustrian. Dalam kaitan ini yang saya ingin tanyakan adalah kepada semuanya, yang siapa saya terkait dengan uh, pertanyaan saya. Dari semua subjek oleh pembicara Bapak-Bapak Ibu yang sudah sajikan, uh, sangat bagus dan semua subjek ini adalah kurang lebih hampir sama dan saling beririsan. Pertanyaan saya karena ini, karena ini materi yang sangat bagus, Pertanyaan saya adalah, apakah sudah ada action plan yang sudah dilakukan oleh masing-masing uh, dari materi tadi? Dan kalau sudah ada, sekira-kira progresnya sudah seperti apa dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi nasional? Satu. Yang kedua, ini bisa pertanyaan atau bisa, bisa komen bahwa dalam pembicaraan maritim memang sangat, sangat tinggi, sangat besar potensi ekonomi 
yang bisa dihasilkan apakah itu untuk agro maritim, fishing, coastal dan lain-lain. Nah, di sini terkait dengan budidaya laut tadi Pak Firman sempat menyebut beberapa kali terkait dengan rumput laut. Pertanyaan saya, bagaimana progres handling atau penanganan tentang uh, potensi rumput laut yang ada di Indonesia baik dari budidayanya dan bagaimana hilirisasinya untuk menjadi ekonomi yang real. Karena kita tahu rumput laut adalah sangat potensi di bidang ekonomi. Saya pernah tahu persis ya, rumput laut itu kalau diolah menjadi uh, tepung rumput laut itu bisa tu, uh, menjadi 500 turunan produknya. Kalau biasa makan es krim itu pasti di situ rumput laut, sikat gigi, odol itu rumput laut, kosmetik dan lain-lain. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Selanjutnya, silakan Bapak. Dan terakhir, satu tambahan lagi, uh, Mas Yalis. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, menarik sekali paparan yang disampaikan tadi dari beberapa pembicara. Hal yang mungkin ingin saya sampaikan adalah latar belakangnya dulu, Pak. Bahwa kemaritiman kita ini sebetulnya kalau kita lihat, potensinya itu sangat besar sekali. Tapi kalau kita lihat dari daya saing ataupun posisi sekarang kemaritiman Indonesia apapun yang dikatakan yang kemaritiman itu sangat jauh dari kenyataan contoh Bu ya bahwa Bapak Ibu semua kalau kita lihat yang namanya industri perikanan industri perikanan yang e, menjadi 10 besar dunia adalah e, Vietnam lalu Thailand yang kedua industri galang kapal kebetulan kami saya Hilman dari asosiasi industri galang kapal dan e, sarana lepas pantai ini juga sangat miris karena apa? Karena laut kita yang 70% air, apa? Ke negara kita 70% air, lalu laut kita yang luas itu di dunia tidak masuk dalam 10 besar. 10 besar kita di ASEAN itu dua besar Filipina dan Vietnam. Jadi hal yang menjadi keunggulan tapi justru menjadi kelemahan dan tidak dikembangkan lebih jauh. Demikian juga logistik, biaya logistik lalu Uh, porsi logistik kita yang kita angkut di dalam uh, agregat yang uh, menjadi satu kesatuan laut itu hanya di bawah 4% lainnya adalah darat dan ini rasanya pemborosan yang luar biasa dari kita, bangsa kita yang menjadikan logistik ini sangat mahal jadinya nah jadi kembali saya ingin menanyakan pertama adalah kaitan dengan KKP Pak Yusuf bahwa Kebetulan saya dulu praktisi untuk mengembangkan perusahaan fishery pak, fishery industri. Tapi tahun lalu kita tutup. Kebetulan hal yang sangat kita rasakan adalah peraturan dari negara kita ini di dalam hal untuk penangkapan ikan, persediaan kapal itu sering berubah-ubah. Dan pengusaha pasti mengatakan bahwa kalau perubahan itu adalah risiko pak, karena Biasanya mengembangkan investasi tentunya untuk jangka panjang. Tapi kalau perubahan tadinya kapal boleh transipan, tidak boleh transipan, sekian GT menjadi lebih kecil dan lebih kecil juga tidak boleh berhubungan uh, dengan pola transipan di laut harus di darat. Inilah yang harusnya menjadi concern untuk didiskusikan bersama uh, pebisnis atau player ya Pak ya. Nah hal yang kita lihat Pak ya. Di negara kita yang lautnya sedemikian besar, pengusahanya itu mungkin skalanya itu hanya 1 sampai 2% dari skala pengusaha di Vietnam, eh, di Thailand, maaf. Thailand Bapak bisa lihat langsung itu Thai Union eh, pendapatan ataupun revenue mereka bisa sampai 3 sampai 4 miliar dolar. Satu perusahaan. Di kita di bawah 500 miliar itu atau sekitar 500 miliar per tahun itu nggak banyak. Nah, Thailand mungkin lautnya hanya 10% dari kita, tapi kenapa kok industri ini tidak bisa dikembangkan dan tidak berkembang, apakah added value-nya yang di Indonesia ini kita tidak siapkan. Dan kalau kita lihat jalan ya ke pelabuhan-pelabuhan perikanan, itu sangat bisa kita lihat bahwa memang transparansi sama konektivitas data di dalam value chain-nya proses perikanan, itu tidak lihat di dalam satu yang dikatakan transparansi yang akan menyebabkan keadilan. 
antara nelayan, lalu e, pemproses, lalu trader, itu semua e, rasanya tidak terjadi dengan baik sehingga TPI-nya begitu, lalu data konektivitasnya juga nggak ada, kebijakannya pun sulit. Nah jadi pertanyaannya sejauh mana keseriusan dari kita mengurus perikanan ini apalagi adanya 4.0 ekonomi atau industri ini sangat mudah untuk menjalankannya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua eh, buat Ibu dari IPB bahwa eh, penelitian-penelitian itu memang banyak sekali Bu ya yang dilakukan. Pertanyaannya adalah sejauh mana budget yang disediakan perguruan tinggi atau pemerintah agar yang namanya tadi penelitian itu bisa menjadi komersial dan bisa memberikan kesejahteraan. Baik. Karena mungkin ada ukuran-ukurannya bahwa penelitian Baik. dikaitkan dengan PDB. Satu lagi buat uh, uh, Pak Ota, mungkin kaitan cukup, dengan undang-undang. Uh, 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 kan kita tahu undang-undang 33 lalu uh, berapa pasal 4 tadi, ayat 4 tadi. Kan sudah juga dilakukan sepanjang kita di dalam sejarah yang sudah berindustri, bermasyarakat dan juga berkeadilan. Uh, belajar dari pengalaman yang lalu bahwa di dalam pengembangan potensi sumber daya alam banyak hal yang menjadi ketimpangan di dalam keunggulan ada yang namanya mineral yang baik hutan yang ya. baik, oleh gas yang baik tapi di daerah tersebut justru tidak terjadi keadilan nah bagaimana nanti ke depan kalau ini pun kelautan akan seperti itu demikian, terima baik. kasih ya, terima kasih Pak, satu lagi uh, lalu akan dijawab oleh uh, narasumber silakan uh, mungkin bisa cepat saja Pak Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. E, perkenalkan nama saya Keserahir, Ketua Umum Maritim Muda Nusantara dan juga Direktur Indonesia Blue Economy Center di Sti Indonesia Jakarta. Izin bertanya dan menyampaikan sumbang sih pemikiran Bapak Ibu semua terkait dengan ocean governance kita tidak akan lepas daripada yang namanya pemberdayaan ataupun peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Karena kalau kita bangun Indonesia nggak mungkin hanya dari pusat terus tanpa adanya peningkatan kapasitas Pemda dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Terkait dengan hal ini, pertanyaan untuk Pak Dr. Mas Ahmad, bagaimana advis hukum Bapak terkait apa sih sebenarnya kelemahan dari undang-undang yang ada di Indonesia untuk bisa memastikan adanya keadilan dalam hal penyediaan budgeting bagi Pemda. Apakah perlu adanya RUU daerah kepulauan, kalau tidak perlu bagaimana advis hukum dari Bapak. Kemudian yang kedua terkait dengan NBAP, tadi bagus sekali banyak program di daerah-daerah. Nah pertanyaannya untuk Pak Deputi, uh, izin Pak bagaimana memastikan bahwa NBAP ini berlanjut dengan Pemda-Pemda uh, tadi bisa meneruskan apa yang sudah dijalankan dari program pilot project pilot project yang mungkin di awal dilakukan dan terakhir mungkin kepada Pak eh, Direktur Yusuf terkait dengan marine tourism Pak banyak sekali daerah-daerah Indonesia yang potensi dengan wisata bahari namun kenapa banyak yang nggak berkembang atau tidak tertarik atau sedikit turisnya itu karena mereka tidak mengkawinkan antara sosial budaya dengan sumber daya alamnya kita bisa lihat keberhasilan Bali Hawaii, Seychelles, mungkin juga negara-negara seperti Thailand, itu mereka mengkawinkan antara sosial culture-nya seperti nyanyian-nyanyiannya, tariannya, arsitekturnya, kemudian karifan lokal, pakaian dan kulinernya. Nah ini mungkin perlu jadi perhatian bagi kita semua bahwa kalau kita ingin bangun marine tourism, tidak hanya sekedar mendatangkan uh, wisatawan datang dengan infrastruktur, dengan penerbangan dan segala macam, tapi juga dengan memberdayakan karifan lokal budaya yang ada di setempat sehingga menjadi sukses seperti di Bali dan juga di Hawaii dan seterusnya. Oh, iya. Nah, terakhir Mbak, ini terkait dengan kementerian. Mungkin bisa menjadi usulan gitu ya Bapak Ibu semua bahwa kalau misalnya kita lihat dari sisi kelembagaan, mungkin dari zamannya Pak Presiden Gus Dur sampai dengan SBY, itu kementeri kelautan itu kementerian teknis. Sementara kemudian di Presiden Jokowi ditambahkan ada Kemenko khusus bidang kemaritiman. Dan kenapa enggak? Kalau memang kita ingin fokus membangun negara maritim, negara Nusantara, bab maritim ini ditarik lagi ke Bapenas, yaitu menjadi mungkin badan perencanaan pembangunan negara Nusantara. Sehingga yang namanya kita bangun maritim itu mulai dari hulunya, dari perencanaannya. 
Seperti itu dan saya sangat mengapresiasi bahwa Bapak Nas menginisiasi uh, visi RPJPN ini menjadi negara Nusantara. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Kaisar. Um, mungkin saya boleh mulai menanyakan yang pertama kepada Pak Firman, Pak. Kalau saya uh, simpulkan ada tiga pertanyaan. Tadi yang pertama dari Pak Hasbi dari Asosiasi Industri Kapal uh, Perindo mengenai handling dari rumput laut, penanganan rumput laut di Indonesia dengan potensi ekonominya yang sangat besar. Lalu pertanyaan dari Pak Hilman. Uh, dari industri galangan kapal mengenai uh, mengapa skala pengusaha Indonesia itu lebih rendah dari negara lain dan uh, mengenai daya saing di industri uh, uh, kelautan dan perikanan. Juga yang terakhir Pak pertanyaan dari Kaisar Akhir uh, mengenai uh, bagaimana peran NBAAP uh, untuk dilanjutkan uh, dengan pemerintah daerah dan uh, bagaimana uh, bisa dikembangkan. Silakan Pak Firman. Ya, uh, terima kasih. Uh, pertama dari Pak Hasbi ya nah, terkait dengan rumput laut jadi kebetulan sejak beberapa waktu yang lalu memang ini PR saya Pak dari yang diberikan pada Pak Menko itu bagaimana caranya kita bisa mengakselerasi hilirisasi uh, rumput laut ini gitu kan kalau kita bicara potensi kan potensinya sangat besar ya uh, tetapi memang kalau realisasinya masih sangat terbatas gitu kan kalau kita lihat data dari KKP sebenarnya alokasi ruang laut untuk budidaya itu 12 juta hektar ya Pak ya tetapi rumput laut kita itu baru meng, e, baru sekitar 108 ribu, baru sekitar 0,8 persennya gitu kan. Padahal e, target dari Pak Menko pertama satu, ini harus bisa naik e, penggunaan ruang untuk e, rumput lautnya gitu kan, sampai 1,2 juta hektar. Biasa Pak Menko kan ngasih target selalu tinggi gitu kan. Nah, e, tapi potensinya memang besar sekali. E, kalau kita lihat sebenarnya saat ini kan rata-rata ekspornya sudah naik sampai 400 juta dolar, tetapi masih didominasi oleh rumput kering ya, raw material. Kalaupun diolah, masih diolah dalam bentuk agar-agar karaginan yang value editnya rendah. Padahal kita bisa uh, produksi misalkan biostimulan, makanan, produk uh, fertilizer gitu ya. Bahkan plastik dan bahkan ujung-ujungnya sebenarnya bisa jadi biofuel gitu kan. Jadi crude oil lah, ya, tapi dari dari rumput laut gitu kan. Nah, cuma permasalahannya apa gitu ya. Kalau kita mau pergi ke produk turunannya gitu ya Pak ya. Selalu ujung-ujungnya pasti masalah cost. Costnya harus bisa compete dengan cost dari produk reguler yang sudah ada, gitu kan? Misalkan kita bicara biostimulan atau pupuk, bisa nggak harga pupuk dari rumput laut setara dengan pupuk reguler, gitu kan? Kalau kita bicara bioplastik, gitu kan? Bisa nggak harga pupuk da harga bioplastik dari rumput laut itu bisa setara dengan plastik reguler, gitu kan? Kalau dengan kondisi yang ada sekarang nggak bisa. Masalahnya apa? Skalanya kecil, petani cuma satu dua hektar punyanya, gitu apa ya? Terus metodenya apa? Metode tradisional, diikat-ikat gitu ya produktivitinya rendah. Kalau kita mau dorong budidaya rumput laut lebih besar Pak, kemudian produk turunannya, mau nggak mau costnya harus turun. Costnya turun, skalanya harus diperbesar. Farmingnya nggak bisa skala kecil Pak. Farmingnya tadi 1-2 hektar kita harus bikin jadi 100 hektar atau lebih. Dikelola oleh satu orang Pak ya. Nah tapi kalau kita ada bicara farming skala besar, nggak mungkin kita pakai metode tradisional kita harus pakai mekanisasi. Kalau di darat kita punya traktor untuk pertanian, kita harus juga bikin traktor untuk rumput laut. Harvestingnya, seedlingnya nggak bisa pakai manual, harus pakai mekanisasi. Gitu kan. Dan ini sudah ada sebenarnya Pak. Jadi salah satu company di Buleleng sudah melakukan itu, metode mekanisasi, dan mereka melakukan large scale farming. Jadi salah satu pilot project, kita nanti akan ada pilot project sekitar 4 atau 5 bersama KKP. Satu di Lombok, kita akan pilot project 100 hektar pak dengan menggunakan teknologi. Jadi pakai drone, pakai tadi traktor untuk rumput laut gitu kan, supaya kosnya bisa turun gitu kan. Nah cuma ini kan uh, di rumput laut di dunia kelautan dan perikanan mungkin konsep baru gitu ya. Kita akan dorong industri skala besar main di sana. Nah kalau tadi bicara justice nanti sustainability, nah ini kita harus hati-hati juga. Bagaimana nanti mereka bisa berdampingan dengan petani skala tradisional dan segala macam itu harus ada tata kelolanya yang mungkin saat ini belum diatur gitu ya. Jadi kalau dalam bayang saya Pak ya, ini pemikiran nanti sambil jalan. Kita harus bikin kayak CPO gitu, ada plasma, ada inti gitu kan. Nanti harus ada pemain besar, harus ada yang dari skala, skala tradisional. Kalau kita mengandalkan yang tradisional Pak, nggak mungkin lah mewujudkan segala potensi yang kita tadi selalu bilang potensinya besar gitu kan. Nah kita harus dorong investasi ini kebetulan maritim dan investasi ya Jadi kita harus perlu dorong investasi gitu kita harus gunakan teknologi kita harus ada pemain yang skala besar gitu kan jadi rumput laut ini yang nanti akan kita kerjakan pak jadi kita akan perbaiki itu 
dari uh, the whole ekosistem ya dari hulu sampai hilir bibitnya proses tadi farmingnya skala besar harvestingnya mekanisasi termasuk market generationnya gitu kan uh, gimana kita bisa kan orang mau pakai pupuk dari rumput rumput laut gitu kan butuh ada afirmasi action dari pemerintah misalkan Kementan atau pupuk Indonesia harus berani pilot gitu kan untuk untuk dorong gitu kan kemudian kita bicara bioplastik ya pemerintah harus tegas kalau kita mau ngeband dari 2030 dari sekarang pemerintah daerah kita dorong untuk mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan peraturan ngeband plastik reguler gitu kan sehingga akan ada potensi demand dari e, untuk produk-produk seperti rumput laut yang lebih biodegradable ya lebih lebih ramah lingkungan gitu kan jadi ini lagi kita akan bereskan Pak ya PR-nya udah lama gitu ya mudah-mudahan kita bisa kerjakan dalam dalam setahun ke depan sebelum 2024 selesai gitu kan nah sama tadi dengan Pak Hilman ya Pak ketika bicara daya saing iya uh, mungkin uh, sebentar Pak bisa diselesaikan dulu nanti, oleh Pak sama. Firman nanti bisa dilanjutkan terima kasih Bo Nanti kita ya, ngobrol apa -apa. di belakang ya, Pak, ini silakan, saya, saya habis ini mau ketemu sama ya. orang rumput laut juga bicara ini. Dan sama dengan Pak Ilman tadi Pak ya, mendorong industri perikanan gitu ya Pak ya, mau gak mau harus ada pemain besar Pak, menurut saya Pak ya. Yang tadi bisa bawa teknologi, investasinya besar, entah itu domestik ataupun asing, menurut saya sih harus. Gitu kan. daya, supaya daya saingnya bisa. Karena kan saya pergi ke beberapa negara gitu kan, dari sisi teknologi kita agak ketinggalan lah Pak, di kelautan dan perikanan. Dan mau gak mau, kalau kita mau bawa ke sini gitu ya, kalau kita nggak bisa, ya kita belajar dari orang lain dulu lah. Kalau kita nggak bisa bikin jam gitu ya dengan teknologi canggih, kita undang pembuat jam supaya kita bisa belajar gimana bikin jam yang bagus gitu kan. Nah, dari situ kita bisa leapfrog itu. Kemudian yang ketiga tadi dari Kaisar terkait dengan daerah ya, bagaimana nanti kita bisa memastikan daerah ini keberlanjutannya berlangsung. Pertama di NBAP itu juga ada Kemendagri ya. Jadi kita libatkan Kemendagri sebagai salah satu partner dalam dalam NBAP. Jadi mereka sebenarnya sudah berkomitmen gitu ya terkait dengan blue ekonomi. Pak Tito udah dalam rapat pernah bilang, saya siap mengeluarkan surat edaran gitu ya. Untuk ngasih tahu pemerintah daerah apa sih blue ekonomi dan apa yang perlu dikerjakan oleh oleh apa? oleh masing-masing daerah. Tetapi kan konsep blue ekonomi sendiri harus kita sepakatin bersama nih. Kadang-kadang masih beda-beda gitu ya antar pemerintah gitu kan. Nah, tapi dari Kemendagri udah siap gitu kan. Kemudian saya kira kan kita saat ini dalam proses uh, RPJMD ya, dan saya kira Mbak Penas juga sudah mulai memasukkan konsep konsep ekonomi dalam penyusunan termasuk RPJMD-nya. Nah untuk tataran yang lebih konkret, saya tadi cerita, kita akan bikin kegiatan-kegiatan setiap pilar, nah setiap pilar itu kita akan bikin di daerah-daerah gitu ya. Jadi sekaligus itu membangun awareness, sekaligus memastikan ada keterlibatan dari pemerintah daerah dalam NBAP ini. Itu mungkin jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Firman. Lalu saya ke Pak Yusuf, Pak. Ini juga uh, setelah saya simpulkan ada uh, empat pertanyaan. Yang pertama uh, tadi lebih kepada masukan ya dari Pak Komar mengenai uh, Pulau Pramuka yang uh, menghitam karena limbah. Apakah ada tamba, uh, tanggapan dari KKP? Lalu apakah bisa dipasang alat untuk pembersihannya? Lalu yang kedua dari Pak Hasbi mengenai apakah sudah ada action plan untuk uh, industri perkapalan dan juga uh, potensi uh, ekonomi ini sangat besar dan bagaimana KKP bisa berperan di, di hal tersebut. Dari Pak Hilman mengenai peraturan yang sering berubah-rubah uh, dengan resiko investasi jangka panjang. Walau saya tahu ini mungkin di uh, unit lain ya Pak, tapi mungkin boleh dicoba ditanggapi. Um, dan per, uh, tadi juga masukan ya dari Kaisar uh, mengenai marine tourism, mengapa masih banyak uh, daerah uh, pariwisata kita yang tidak berkembang, mungkin itu salah satunya karena tidak ada uh, perkawinan antara sosial, uh, sosial budaya dan uh, kekayaan sumber daya alam. Silakan Pak Yusuf ya, banyak makasih. pertanyaannya Pak. Ya, Pak. Pak Komar dulu Pak. Pak Komar terkait limbah minyak yang ada di sekitar Kepulauan Seribu itu uh, itu perlu kita teliti Pak. Karena di setiap pelabuhan itu ada ISO yang ada reception facility. Semua kapal-kapal besar itu wajib melaporkan uh, penggunaan oli ya oli bekas dan selama itu dilaporkan ke setiap pelabuhan sehingga itu tidak bisa sebenarnya tidak bisa uh, tidak akan ada Pak kalau mereka taat sama regulasi yang ada. Kasus yang sama Pak, Bapak pernah lihat di Tanjung Pinang, Batam, itu ada sludge oil yang mendarat ke, ke, ke pulau atau ke pantai. Kita sudah lacak kemana-mana, ada Komar Fest ke sana, ada teman lingkungan hidup. Itu masalahnya Pak, bahwa mereka itu membuang uh, sludge oilnya itu di luar daerah yurisdiksi Indonesia. Tapi mereka menggunakan uh, arus 
pada saat musim utara itu mereka buang. Jadi sulit sulit melacak karena itu dulu di luar wilayah yurisdiksi kita. Kalau kita tahu kapalnya Pak, ya pasti kita tindak. Kasus satu lagi di Selat Bali Pak, ada laporan ke KKP, ada sludge oil yang mendarat di pantai. Kami melacak Pak, melacak ini berarti kapal-kapal yang lewat itu kita pantai melalui ais. Jadi ada satu, ada beberapa kapal pada musim tertentu itu dimatikan ininya aisnya sehingga kita mencurigai kapal tadi sehingga kami berkoordinasi dengan Kemenlu untuk menanyakan kapal ini siapa kapan dia lewat kenapa bisa ada sludge oil pada saat mereka mematikan ais itu kan kecurigaan Pak jadi pemerintah sebenarnya sudah berupaya Pak melakukan itu tapi ada oknum-oknum yang yang mencari celah contoh kasus yang di Pulau Seribu Pak pernah terjadi sludge oil uh, bukan minyak 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 hitam di sana tuduhannya ke Pertamina yang di Karawang kami turun Pak mengecek mencek kami namanya ada tes DNA minyak lah ya Pak ya kami ambil di sana terus ambil yang di Karawang ternyata berbeda sehingga tidak bisa mengklaim kita tidak bisa menuduh Pertamina yang di Karawang itu sebagai pencemar kenapa karena memang tidak ada tapi untuk melakukan penanggulangan itu cukup berat Pak karena di raut ini kan arus kemana-mana kalau kita tahu pencemarnya bisa menggunakan oil boom namanya Pak jadi kita bisa Um, uh, seperti yang terjadi di Aceh itu kita memaksa dia menggunakan oil boom untuk mencegah terjadinya pencemaran seperti itu Pak Pak Komar sebenarnya kita harus melihat kita butuh teman-teman di di masyarakat ada nggak indikasi kapal yang melakukan pencemaran artinya kan sambil jalan dia buang Pak jadi kita kan tidak bisa mendeteksi itu saya juga pernah uh, melakukan pendeteksi Pak ada kapal bocor minyaknya itu tersebar kami langsung menghubungi teman-teman di Bali untuk melakukan citra satelit akhirnya ketahuan kapalnya mana akhirnya dia larinya keluar Indonesia Pak jadi kami sudah sudah memantau dia dan sudah menggerakkan kapal pengawas lari di luar wilayah Indonesia jadi eh, sangat sulit Pak jadi tapi memang kita juga melakukan hal-hal itu Pak Pak Hasbi kalau asosiasi kapal eh, ini Pak saya bukan bidang saya mungkin kalau kapal kapal industri kapal Pak ya tetapi kalau disebut dengan action plan Sebenarnya negara ini sudah punya action plan dalam uh, rencana pembangunan nasional ya Bu, Bu Direktur ya. Jadi itulah semua kementerian akan mengikuti action plan itu mendetailkan tadi. Nah teman-teman Bapak Nas inilah yang mengawal apakah Yusuf yang pendetailannya itu tidak sejalan dengan ke atas, itu adalah disemplit sama Bu Direktur. Nanti kalau saya misalnya pencapaian tadi uh, blue economy terkait dengan masyarakat lokal, misalnya masyarakat hukum adat, saya menyimpang pasti ditegur sama Bu Bu Deputi, Bu Direktur dan Bu Deputi, tapi kami juga ada pemantauan dari KSP Pak, Kantor Staf Presiden. Jadi setiap bulan target-target IKU itu kita, itu ditarget sama mereka. Mereka tidak memantau semua Pak, mereka mengambil hal yang sebenarnya yang sangat besar pengaruhnya sama uh, masyarakat. Contoh saya misalnya dulu ada penanaman mangrove Pak, saya setiap bulan dipantau Pak, berapa masyarakat sudah berinteraksi dan seterusnya. Jadi sebenarnya Rencana aksinya ada Pak, dan itu sebenarnya teman-teman Bapak Nas yang sudah menyusunnya, dan kami cuma mengikuti saja. Terus budidaya Pak, sebenarnya KKP ini mau, mau merubah bentuk ya. Sekarang direktur-direktur itu kan ada direktur pembenihan, ada direktur produksi mungkin ya. Sekarang Pak Menteri tidak Pak, satu direktur dia direktur merumput laut, jadi akan mengurus rumput laut sampai A sampai Z. Ada beberapa hal Pak, Bapak tadi bilang menjadi tepung ya, kami sudah pernah mencoba Pak, namanya karagenan. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang sulit, kayak tadi Pak Pak Deputy bilang Pak Firman, ya ada skala ekonomi yang tidak tidak terpenuhi Pak. Misalnya si pabrik ini harus dioperasionalkan rutinitas, tapi ternyata rumput laut kita tidak bisa misalnya seperti itu Pak. Jadi memang e, membangun sarana ini tidak hanya bangun sarana, memang butuh sangat lengkap Pak, mulai dari produksinya, sumber daya manusianya, kemampuan teknologinya. Sederhana kami mau meningkatkan kualitas garam Pak, ini informasi saja ya. Meningkatkan kualitas garam Pak, kita kasih namanya washing plan. Itu mesin rusak sedikit aja, mesinnya nggak digunakan lagi sama mereka. Padahal sebenarnya kan meningkatkan nilai produksi, nilai garam dari 600 rupiah menjadi 6000 Tapi gara-gara seperti ini ya, memang ya kami menyadari Pak, semua kami harus melakukan ini, uh, memperbaiki lagi kalau ada yang kekurangan dan seterusnya, sehingga... Uh, Nah, jangan menganggap pemerintah itu cuma dia mendengarkan kami juga berupaya berusaha tapi memang harus ada imbal balik dengan si masyarakatnya ini berikutnya terkait dengan apalagi Bu ya ah Mas Kaisar akhir sampai selamat ketemu lagi Mas jadi sebenarnya Mas saya udah beberapa lok, 
mengunjungi lokasi wisata bahari ya. Saya baru saja dari Bangsring, Mas. Bangsring ini adalah wisata bahari yang dikelola oleh masyarakat. Saya kaget mendengar omset per bu bulan. Kalau hari biasa itu 500 juta. Kalau kalau weekend itu 1,5 miliar. Saya kaget, wah. Sehingga dulu masyarakat situ kumuh, sekarang menjadi semua pencinta lingkungan. Artinya, memang kita harus melihat champion-champion di lokasi kita itu yang mana. Dan objek wisatanya itu apa? Apakah ada mass tourism atau bukan mass tourism? Kalau misalnya saya pernah ke Nikoi, misalnya ke Pulau Bawah, atau Pulau Cempeda, dan seterusnya itu beda. Atau pulau yang ada di, di, ke, di Berau, itu berbeda. Artinya dia adalah seperti yang di Maldives. Seperti yang ada di Sea Cells. Walaupun cuma lima pengunjung di sana, tapi harganya satu malam, Pak, 15 juta. Sampai 30 juta. Satu orang. Berarti memang kita harus bisa mengembangkan pulau kita yang sangat banyak tadi ini, ya mulailah kita rancang mana yang mass tourism, sesuai dengan daya dukungnya, mana yang bukan mass tourism. Tentunya kami membangun di pulau kecil, Pak. Kalau Bapak Keniko itu tidak ada bangunan batu. Semua pemanfaatannya ada sesuai dengan budaya lokal yang ada. Nihiwatu kalau tidak salah ya, itu adalah resort termahal di dunia saat ini dan mereka mengembangkan budaya lokal yang ada di sana. Karena itu nilai jual yang sangat tinggi. Kalau melihat gedung-gedung besar di negara-negara mereka ada, tapi di negara kita ini, saya pernah juga ke pulau kecil lupa tidak ada listrik, wisata bahari tidak ada listrik, pakai gedek, mereka betah tinggal di sana. Kenapa? Itu yang mereka cari sebenarnya. Bukan kehidupan yang yang di kota mereka tempat tinggal sekarang. Ada lagi Mbak Gris yang tertinggal? Ya, sudah Pak. Oke, okay, makasih. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Uh, saya beralih ke Pak Ota Pak. Dari uh, tadi ada dua pertanyaan uh, inti. Yang pertama dari Pak Hilman mengenai keadilan uh, dari sisi kebijakan dan juga investasi. Bagaimana uh, sebaiknya keadilan itu diimplementasi uh, dari sisi ekonominya Pak Ota. Dan tadi pertanyaan kedua dari Kaisar Akhir mengenai keadilan budgeting bagi pemerintah daerah. Uh, bagaimana uh, dalam blue economy pemerintah daerah juga diikutkan untuk sama-sama uh, mencapai blue justice tadi Pak Ota. Jadi satu dari industri, satu dari pemerintah daerah. Silakan Pak Ota. Yang pertama mungkin perlu jelas dulu secara nasional uh, konsepnya blue economy bagaimana, rencana aksinya bagaimana, lalu dukungan dari kerangka hukumnya bagaimana. Uh, semasuk di dalamnya adalah soal sustainability, soal equitability. Kayaknya prosesnya kan sekarang sedang berlangsung. Di Bapenas, di Kemenko, Marinvest, di KKP juga ada. Cuma uh, saya sebagai orang di luar pemerintah melihatnya ini gambar yang solid nih bagaimana nanti. Seperti itu. Nah dari situ mungkin bisa kita uh, identifikasi mana yang peran pusat, mana yang peran daerah. Memang tidak terlalu mudah. Sih. Jadi pengalaman saya pada saat konsultasi eh, publik mm, tentang Volu Netsing, Volu Netsing itu adalah program dari pemerintah dalam ini KLHK untuk mengurangi karbon, ya, untuk melaksanakan enhancement national determined contribution, mengurangi itu sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim. Jadi pada saat KHK kan ada rent opsnya dipaparkan, kemudian pertanyaan pemerintah daerah, jadi apa yang saya harus perbuat? Seperti itu. Nah itu harus diidentifikasi, kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat apa, dan pemerintah daerah seperti apa, baru mungkin bisa menyambungkan antara rent opsnya pemerintah pusat dengan, mereka punya rent jack juga. Itu enggak terlalu mudah memang. Tapi memang bisa dilakukan, asal timnya solid saja, seperti itu. Nah, jadi kita lihat kerangka hukum untuk membagi tugas antara pusat dan daerah. Kalau misalnya daerah masih menginginkan satu kewenangan yang lebih, nah itu proses politik. Itu bukan proses semata-mata hukum, tapi itu proses politik, saya kira. Saya kira gitu ya, Grace, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ota. Atas uh, jawabannya, kita beralih kepada uh, Ibu Eva. Ibu tadi saya uh, catatkan juga uh, ada sekitar dua pertanyaan. Tadi mengenai uh, potensi ekonomi yang sangat besar, agromaritim, bagaimana uh, industri kapal itu dapat berperan di dalamnya. 
Dan yang kedua uh, adalah mengenai uh, penelitian, budgeting penelitian yang sudah direncanakan oleh IPB University. Bagaimana apa yang sudah dilakukan dan apa yang direncanakan? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Um, terkait dengan uh, sektor kemaritiman, kalau kami melihat dari um, apa namanya sisi perguruan tinggi begitu ya Pak ya. Memang um, untuk kemaritiman sendiri ini kita masih cukup uh, tertinggal ya. Misalnya kami kebetulan, uh, saya pribadi kebetulan uh, mendapatkan tugas di international office, jadi bertugas untuk membangun kerjasama dan Uh, satu uh, program uh, apa namanya yang kami lihat misalnya di Cina misalnya bagaimana mereka me, uh, mengembangkan sektor kemaritiman yang benar-benar uh, yang yang cukup komprehensif begitu dari sisi perguruan tingginya ya Pak ya bagaimana riset dikembangkan di situ dan kalau kita lihat dari ranah di peta uh, uh, apa namanya pengembangan keilmuan dan riset di bidang kemaritiman di Indonesia ini masih belum terkonek satu sama lain misalnya di IPB Uh, ada perikanan dan ilmu kelautan dan juga kami ada mengembangkan ilmu ekonomi kelautan di ITS mungkin ada juga yang terkait dengan uh, uh, apa namanya industri kelautan mungkin tapi belum terkonek uh, satu sama lain. Nah, yang menjadi uh, uh, apa namanya satu hal yang mungkin bagus juga menurut kami yang uh, barusan uh, bing, dua minggu atau tiga minggu lalu kebetulan ada konsorsium di uh, Cina, kelihatannya Cina memang sekarang ini sedang memainkan peran sebagai hub uh, uh, global begitu. Jadi Cina menempatkan uh, sebuah science technopark uh, di di Pulau Hainan. Nah di situ uh, dibangun uh, riset facilities yang bisa diakses oleh seluruh perguruan tinggi yang ada di Cina begitu. Dan jadi uh, kami melihat ini sangat uh, sangat model yang yang mungkin bisa kita kita uh, terapkan juga atau artikel kita uh, adopsi sesuai dengan konteks Indonesia dan tentu di sini kalau kami melihat Brin misalnya merupakan uh, lembaga yang strategis untuk bisa uh, mengkonsolidasikan uh, uh, apa namanya uh, uh, perkembangan uh, inovasi teknologi dan uh, di bidang uh, kelautan kemaritiman sehingga Uh, uh, apa namanya bagaimana tadi pertanyaan bapak industri industri galangan kapal bisa ikut berkontribusi itu tentu bisa diintegrasikan uh, begitu dan kalau kami melihat saat ini di PB misalnya kami masih meskipun kami ada ilmu kelautan tapi masih sangat kurang me menyentuh uh, terkait dengan industri galangan kapal kita kita tentu melihat misalnya bagaimana uh, aktivitas penangkapan ikan Uh, bagaimana kriteria uh, kapal ke alat tangkap yang dikembangkan namun uh, 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 masih belum diintegrasikan dengan industri galangan kapal itu sendiri sebagai uh, sebuah salah satu industri penting dalam uh, kemaritiman begitu karena dia bisa mensupport untuk berbagai sektor tidak hanya perikanan tangkap tapi juga transportasi dan segala macam jadi kalau kami melihat uh, perlu ada integrasi ya pak ya perlu ada integrasi kalau uh, kalau uh, apa namanya untuk membuat Indonesia bisa maju di dalam uh, bidang kemaritiman maka uh, uh, apa namanya uh, hub untuk bisa mengembangkan riset facilities di bidang kemaritiman yang komprehensif itu juga perlu kita kita bangun. Kemudian kalau kita me, 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 masuk ke terkait dengan dana riset yang dimiliki oleh perguruan tinggi, ini ini persoalan sebenarnya di tapi ada kemajuan sebenarnya karena sejak tahun 2022 itu ada dana abadi perguruan tinggi yang sudah dialokasikan oleh Uh, pemerintah begitu dan sifatnya memang masih kompetitif karena basisnya juga adalah kami harus berjuang keras untuk menunjukkan uh, iku uh, berbagai macam iku yang diturunkan dan itu uh, cukup uh, apa namanya kompetitif untuk bisa mendapatkan uh, top up dana begitu Pak itulah salah satu sumber yang saat ini merupakan uh, sumber stra uh, pendanaan strategis bagi perguruan tinggi tapi untuk saat ini dengan kita semakin uh, didorong untuk menjadi world class university maka uh, 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 apa namanya orientasi perguruan tinggi terutama yang PTNBH tidak lagi hanya uh, apa namanya mengandalkan dari dana pemerintah tapi kami sekarang ini sedang giat mengembangkan kerjasama gitu Pak kerjasama riset dengan um, uh, perguruan tinggi perguruan tinggi dari negara-negara uh, lain dan dan uh, itu uh, memberikan uh, impact yang uh, cukup besar jadi Uh, apa namanya pendana menjadi penting dan memang sumber-sumbernya sekarang perlu kreativitas dari perguruan tinggi untuk bisa 
memfasilitasi atau mendanai aktivitas-aktivitas riset uh, dari para dosen supaya uh, bisa menghasilkan riset-riset yang berkualitas. Namun Selain pendanaan, menurut kami juga ada hal faktor penting yang yang harus kita pikirkan juga yang mungkin bisa kita bangun juga bersama-sama, yaitu adalah roadmap risetnya sendiri itu juga belum clear begitu. Artinya IPB sendiri untuk skala IPB kami mencoba membangun namanya roadmap uh, ag uh, riset agro maritim. Jadi bagaimana uh, pendanaan pendanaan riset itu ada uh, pendanaan riset yang sifatnya af afirmatif untuk benar-benar mendorong. Uh, uh, riset dan inovasi di bidang-bidang uh, tertentu, terutama memang IPB sangat concern sekali untuk uh, uh, mengintegrasikan uh, apa namanya perkembangan uh, uh, apa namanya uh, menyelesaikan persoalan-persoalan uh, sumber daya alam uh, uh, agro maritim dengan uh, memberdayakan atau dengan mengoptimalkan uh, teknologi, uh, terutama di sini adalah uh, uh, teknologi digital. Jadi uh, uh, apa namanya? Roadmap riset inilah yang menurut kami memang perlu kita eh, apa namanya ada kejelasan dari sisi eh, level nasional yang kemudian di cascade di, di level lembaga-lembaga eh, eh, penelitian dan perguruan tinggi. Baik. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih uh, Bu Eva. Uh, demikian karena waktu juga sudah. Oh ada tambahan, silakan Pak Yusuf. Tadi ada kelupaan dari Pak Hasbi terkait ya. dengan polemik berubahnya peraturan Pak ya. <laughs> Jadi sebenarnya kami dari uh, KKP itu kan melihat hal-hal yang jadi di masyarakat Pak. Dulu jangan berkhusus di pelarangan cantrang Pak ya. Jadi saya, kalau saya melihat saya, kronologisnya perubahan kebijakan itu kan sobat jangan berkhusus Itu ada perubahan pelarangan penggunaan cantrang, illegal fishing benar-benar ditegakkan sama beliau. Sekarang Pak Menteri melihat bahwa sekarang penangkapan itu kan itu kan Pak hanya terpusat di Jawa, Bali, seperti itu. Lah yang lain misalnya uh, uh, Selin yang dulu Maluku minta, itu kan kami sudah diprotes Pak. Berapa kali bawa lihat Pak Menteri dimarahin di dalam anggota DPR. Kenapa? Kenapa Selin tidak jalan? Nah, kebijakan sekarang adalah bagaimana sistem kuota Pak. Jadi zona ini kapal itu tidak boleh kalau dibilang investasi saya juga bingung. Kapalnya kan bisa ditaruh di sana. Jadi Bapak bisa Uh, mengambil kota di setiap zona sehingga pada saat kita uh, penangkapan ikan itu kan diukur Pak pada saat mereka kapal industri besar itu kan diukur berdasarkan kuota yang diberikan kalau misalnya sudah melewati kuota berarti kan dia sudah tidak boleh melakukan penangkapan ikan untuk menghindari namanya overfishing Pak terus berikutnya apakah kita boleh membandingkan dengan Vietnam Like, lu, layak, lay, lain, bu, lain lubuk, lain ilalang, Pak. Jadi tidak bisa kita menyamakan copy paste dari negara lain. Saya pernah lama di Morotai, Pak. Morotai potensi tunanya sangat besar. Apakah saya harus bisa mengimplementasikan kapal besar di sana? Tidak bisa, Pak. Kenapa masyarakat sekitar situ benar-benar memanfaatkan tuna oleh masyarakat? Saya membayangkan kalau kapal besar yang ke sana, terus mereka ngapain, Pak? Gigit jari jadinya. Padahal mereka adalah masyarakat pesisir. Saya melihat mereka itu hanya pakai kapal 3 GT Pak di sana, itu bisa menangkap 3-4 ekor tuna yang beratnya sampai 80 kg. Kali 35 rupiah. Bayangkan Pak, satu kali nangkap bisa, bisa mengantongi 5 juta. Dikurangi bahan bakar 500 ribu, ya 400, setengah juta. Sekali sebulan, wah kalah pokoknya negeri. Saya kalau pokok sama juga seperti itu. Sehingga yang kita butuhkan sebenarnya basic need-nya apa Pak? Sebenarnya adalah ICS. Mereka butuh Ikan itu ditampung, diolah, terus dikirim. Itu yang dibutuhkan sama mereka. Sehingga pemerintah melihat bisnis proses ini tidak memaksakan kebijakan misalnya harus kapal besar. Kalau kapal besar mereka jadi 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 buruh Pak di kapal itu kasihan mereka. Sedal mereka bisa mengantongin uang besar. Saya hanya kaget saja nangkap tuna dari pagi sampai jam 12 sudah pulang, habis itu tidur mereka istirahat dengan 3-4 ekor tuna yang sangat besar itu nilainya cukup besar. Sehingga waktu saya ngobrol sama orang yang di Bitung, pengusaha Nutrindo misalnya, yang pengusaha Tuna itu, Pak Yusuf di sini butuh seribu kapal. Bantuan kami baru 200, Pak. Seribu kapal itu bisa mensuplai dan kita membangun namanya ICS di sana untuk menampung ikan-ikan dari masyarakat kecil tadi. Jadi memang merancangnya itu tidak bisa top down Pak, harus dari lapangan kita benar-benar memahami karakteristik wilayah kita itu, karena saya bertanggung jawab Morotai waktu itu, jadi benar-benar memahami Pak, apa yang dibutuhkan pasti butuh listrik, BBM cuma satu Pak, BBM di sana bayangkan Pak, masyarakat butuh bahan bakar untuk melaut cuma satu SPBN ada di sana, 
Nah itu pun pakai kota. Nah itu yang harusnya pemerintah kita ya. pusat pemerintah daerah memfasilitasi uh, minyak ini dengan harga murah sehingga masyarakat itu benar-benar bisa menikmati ikan pak bukan pengusaha besar teman pengusaha besar mungkin beralih proses lah bukan penangkap ikan lah tapi bikin ICS yang besar baik terima kasih pak ya terima kasih banyak pak Yusuf Uh, atas pertanyaan-pertanyaan tadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu baik yang hadir di sini maupun secara Zoom karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 1.30 ya hampir 1.30 kita akan tutup sesi pertanyaan dan untuk menutup panel izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dan tadi di awal Bapak Menteri mengajukan pertanyaan dan yang harus kita selesaikan jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan Bapak Menteri tersebut Bapak Menteri tadi menyampaikan bahwa uh, kita harus bersama-sama mendiskusikan problem statement ya izin Bu Vivi yaitu tadi ada tiga poin mengenai ekonomi maritim, peradaban maritim dan kekuatan maritim uh, bagaimana kita bisa mengkritisi dan juga um, memperbaiki atau memperkuat uh, strategi yang sudah ada Jawaban pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Vivi melalui setting the context, yaitu harus ada perubahan kultural dan struktural dalam pembangunan kelautan. Yang mana yang pertama caranya adalah mengubah cara pandang atau paradigma. Yang ini sudah dijelaskan lebih lanjut jawabannya oleh Pak Mas Ahmad Santosa mengenai new ocean paradigm yaitu strong sustainability atau prinsip keberlanjutan yang kuat dan juga blue justice atau keadilan laut yang mana sebenarnya kedua new ocean paradigm ini sudah diejawantahkan di dalam undang-undang dasar 1945 khususnya di pasal 33 ayat 3 dan 33 ayat 4 lalu lebih lanjut Pak Ota menjelaskan mengenai tiga prinsip yaitu effective protection, sustainable production, dan uh, equitable prosperity Lalu jawaban yang kedua mengenai perubahan kultural dan struktural tadi adalah transformasi ekonomi yang selanjutnya dijelaskan oleh Pak Yusuf yaitu mengenai strategi implementasi blue economy dan perubahan dalam bisnis proses yang harus mengedepankan peran-peran ocean dependent people atau tadi dijelaskan lebih lanjut mengenai masyarakat hukum adat juga ya Pak Yusuf dan juga tadi dijawab oleh Ibu Eva mengenai inovasi uh, di transformasi ekonomi ini yaitu agromaritim 4.0 yang diusulkan oleh IPB yaitu inovasi blue economy atau new normal economy dengan menempatkan pulau-pulau kecil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang juga uh, memulihkan dan melestarikan lingkungan lalu jawaban ketiga mengenai uh, problem statement tadi adalah mengenai transformasi kelembagaan. Nah ini banyak dibahas oleh Pak Firman ya Pak mengenai adanya National Blue Action Agenda Partnership atau NBAAP yang menempatkan empat task force di dalam uh, uh, action partnership tersebut dengan 287 program yang konkret. Dan juga tadi Bu Vivi sudah menyebutkan bahwa terdapat delapan sektor kemaritiman yang mana semuanya kalau kita mau uh, menjawab permasalahan mengenai tata kelola dan kelembagaan itu harus didasarkan uh, science based science based policy kebijakan yang didasarkan pada uh, keilmuan dan uh, apa yang terjadi di lapangan dan community based implementation Uh, juga uh, di dalamnya termasuk apa yang sudah di, baru saja dikeluarkan oleh Bapak Penas yaitu Blue Economy Roadmap dan untuk tata kelola ini diperlukan kolaborasi yang saling mengisi di tingkat pusat dan daerah pemerintah dan masyarakat yang isinya ada uh, NGO uh, para pelaku usaha dan akademisi uh, demikian Bapak dan Ibu semoga dapat menjawab pertanyaan kita semua pada hari ini kita berikan tepuk tangan untuk semua kita pembicara dan juga uh, yang hadir saya kembalikan kepada Ibu MC, Mbak Sakila, silakan. Baik, terima kasih moderator kita Ibu Grace Binowo yang sudah memandu jalannya sesi diskusi panel hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pembicara kita dan peserta yang aktif dalam acara hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengadakan atau memberikan plakat dari IOG. Kami mohon kepada seluruh pembicara dan moderator untuk dapat berdiri dan kami turut mengundang Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Ibu Vivi Yulaswati untuk dapat bergabung di atas panggung. Kami juga mengundang 
Ibu Fadila Oktaviani selaku COO IOG untuk dapat menyerahkan secara langsung plakat dari IOG kepada narasumber kita atau pembicara kita pada hari ini yang disaksikan oleh CEO IOG dan Program Director IOG. Kami silakan kepada Ibu Fadila untuk dapat memberikan plakat terlebih dahulu kepada Ibu Vivi Yulaswati. Dari IOG kepada Ibu Vivi. Baik, terima kasih. Selanjutnya diberikan kepada Bapak Firman dan dilanjutkan kepada Bapak Yusuf dan Ibu Devi. Baik, dan pemberian plakat terakhir untuk Ibu Devi. Baik, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Boleh maju dua langkah Bapak Ibu? Boleh maju dua langkah? Baik, siap. Silahkan diabadikan teman-teman. Tiga, dua, satu. Sekali lagi, tiga, dua, satu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Terima kasih yang mendalam kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu para peserta dan tamu undangan yang telah hadir. Akhir kata saya Sakila Cahya Mentari Isgani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Uh, pengumuman untuk hari kedua Jadi uh, seminar ini tidak hanya berhenti hari ini Akan ada hari kedua uh, melalui Zoom Yang linknya ter, uh, sama yaitu seminar kelautan Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung pukul 13 sampai 15 siang Besok secara virtual Terima kasih